অবৈধ ঘোষণার পর সেই সংসদেই শপথ আবার পদত্যাগ বিএনপির এমন অবস্থান সাংঘর্ষিক বলছেন বিশ্লেষক তারেক রহমানের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন বিএনপি পন্থী বুদ্ধিজীবীদের ভেস্তে গেল বাংলাদেশ নিয়ে তাসনিম খলিলদের ষড়যন্ত্র ইউরোপীয় ইউনিয়নের সুবিধা বাতিলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান মানবাধিকার নিয়ে অভিযোগের করা জবাব রমজানে পণ্য আমদানিতে এলসি খুলতে রিজার্ভ থেকে ডলার চান ব্যবসায়ীরা আগামী জুন পর্যন্ত ঋণ পরিশোধের সময় বাড়ানোর দাবি আশ্বাস কেন্দ্র ব্যাংকের কক্সবাজারের মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ও বিতরণ শুরু দুই সালে জাতীয় গ্রিডে যোগ হবে বারোশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কাজ শেষ আটাশি শতাংশ এবং সেমিফাইনাল মহরণের জন্য প্রস্তুত আর্জেন্টিনা ক্রোয়েশিয়া সেরা একাদশ নিয়ে নামবে আল বিসেলেস্তারা জয়ের ধারাবাহিকতা চায় ক্রোয়াটরা ভোরের সময় সঙ্গে আছি আমি শ্রাদ জাহান প্রথমে সংসদকে অবৈধ ঘোষণা পরবর্তীতে সেই সংসদে শপথ আর পৌনে চার বছর পর পদত্যাগ একাদশ জাতীয় সংসদ ঘিরে বিএনপির এমন অবস্থানকে সাংঘর্ষিক মনে করছেন বিশ্লেষকরা বিএনপির এমপিরা বরাবরই বলে আসছেন সব কিছু হচ্ছে তারেক রহমানের নির্দেশনায় তবে বিএনপিপন্থী বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ মনে করেন বিদেশ থেকে চাপিয়ে দেয় নয় বরং দেশে থাকা শীর্ষস্থানীয় নেতাদের ওপরই সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দেওয়া উচিত ফারুক ভুইয়া রবিনের রিপোর্ট দু হাজার সালে নির্বাচনের পর থেকে সংসদ অবৈধ দাবি করে শপথ না নেওয়ার কথা জানিয়ে আসছিল বিএনপি ফলাফলই প্রত্যাখ্যান করেছি সেখানে আপনার নতুন করে শপথ নেওয়া আবার পার্লামেন্টে যাওয়া এ বিষয়ে তো কোনো প্রশ্নই উঠে না এপ্রিল দু হাজার উনিশ দলের একটি অংশে ভিন্নমত থাকলেও নির্ধারিত সময়ের একেবারে শেষ মুহূর্তে আলাদা দুই দিনে শপথ নেন বিএনপি নির্বাচিত পাঁচ সংসদ সদস্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মহোদয় যে আমাদেরকে দুই দিকেই লড়াইটা করতে হবে ওই ভেতরে থেকেও কথা বলতে হবে বাইরে থেকেও কথা বলতে হবে অন্যরা শপথ নিলেও বিরত থাকেন কেবল বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আর সেই শপথ না নেওয়ার কারণ এখনও স্পষ্ট করেনি বিএনপি পরবর্তীতে তার শূন্য আসনে উপনির্বাচনে জিতে আসেন দলেরই একজন সংসদকে অবৈধ দাবি করলেও পরবর্তীতে সংরক্ষিত নারী আসনের পদও গ্রহণ করে বিএনপি নানা গুঞ্জনের পর রোববার পদত্যাগ করেন বিএনপির সংসদ সদস্যরা জানান দু সালে শপথ আর পৌনে চার বছরের মাথায় পদত্যাগ দুটি হয়েছে তারেক রহমানের নির্দেশে বিশ্লেষকরা মনে করেন বর্তমান সংসদ নিয়ে শুরু থেকেই বিএনপির দৃষ্টিভঙ্গি শপথ আর পদত্যাগ সব কিছুতেই সাংঘর্ষিক অবস্থায় দলটি অবৈধ সংসদ যখন বলবেন প্রথম শপথ নেওয়াই হয়তো বলছিল তাদের বিএনপির যে অ্যাকশন একটার সাথে আরেকটা সাংঘর্ষিক বিএনপির প্রতি অনুরাগে হিসেবে পরিচিত বিশিষ্ট জন ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী মনে করেন বিদেশ থেকে নির্দেশনা না চাপিয়ে তারেক রহমানের উচিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের ওপর ছেড়ে দেয়া মির্জা ফখরুল ইসলাম তার নির্বাচিত হলেন স্বপন দিলেন না এবং এটা সম্ভবত তারেক রহমানের একটা নির্দেশ আছে তারেক রহমান ওখান থেকে বসে কল কাটিয়ে নাড়েন এটি একটা ভুল কাজ হচ্ছে তাদের আজকে মির্জা ফখরুল আলমগীর খন্দকার মোশারফ মইন খান তাদেরকে পার্টিটা চালাবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত সংসদ থেকে পদ থেকে রাজনৈতিক প্রভাব কিংবা বিএনপিকে কতটা লাভবান করবে সে বিষয়ে সংশয় রয়েছে বিশ্লেষকদের এমপিদের পদত্যাগের ফলে মাঠের আন্দোলন জোর দাঁড়াবে আমার মনে হয় না মাঠের আন্দোলন বিএনপিকে মাঠে তৃণমূল পর্যায়ে থেকে করতে হবে বিএনপির সদস্যদের পদ থেকে শূন্য আসনে আগামী নব্বই দিনের মধ্যে উপনির্বাচনের কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন ফারুক ভুইয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা কারাগারেই থাকতে হচ্ছে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসকে তাদের পাশাপাশি নাশকতা মামলায় দুই শতাধিক নেতাকর্মীর জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন আদালত রাষ্ট্রপক্ষ বলছেন পল্টনে নাশকতার ঘটনায় সম্পৃক্ত সবাই এদিকে জামিন না হওয়ার পেছনে সরকারের হস্তক্ষেপের অভিযোগ করেছেন বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা আদালত প্রাঙ্গণে পাল্টা পাল্টি বিক্ষোভ করে দুই পক্ষ 
পল্টনে সংঘর্ষের ঘটনায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ দুশো চব্বিশ জনের জামিন আবেদন খারিজ হওয়ার পর আদালত প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ করেন বিএনপি পন্থী আইনজীবীরা একই স্থানে পাল্টা বিক্ষোভ করেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত আইনজীবীরাও এর আগে সোমবার বিকেল তিনটায় শুরু হয় রুদ্ধশ্বাস জামিন শুনানি জনাকীর্ণ আদালতে দুপক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে হয় উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুনানি শেষে বিচারক প্রথমে দুশো তেরো জনের জামিন নাম মঞ্জুর করেন মির্জা ফখরুল আব্বাস সহ এগারো জনের আদেশ পরে দেয়া হবে জানিয়ে এজলাস ছাড়েন বিচারক এর দশ মিনিট পর জানানো হয় খারিজ করা হয়েছে শীর্ষ নেতাদেরও জামিন আবেদন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর দাবি আসামিরা সবাই পল্টনের সহিংসতার সঙ্গে সম্পৃক্ত ডিপি অফিসে মির্জা ফখরুল ইসলাম এবং আব্বাস সাহেবকে ডেকে দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে তারা তাদের জিজ্ঞাসা পথে এক পর্যায়ে তারা বলেছে যে তারা এই ঘটনার সাথে তাদের সম্পৃক্ত আছে যেহেতু তাদের উপস্থিতিতে তাদের সম্মতি ছিল বলেই এবং তারা উস্কানি দিয়েছে বলেই এই ঘটনা ঘটেছে এটাই আদালত আমরা বলেছি বিএনপির আইনজীবীদের অভিযোগ বিচার বিভাগ সরকারের নিয়ন্ত্রিত বলেই জামিন পাননি দলের নেতাকর্মীরা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং আব্বাস তাদের দুজনকে জামিন দেয় নাই এটা থেকে প্রমাণ করে যে নিম্ন আদালতের উপরে সরকার প্রভাব বিস্তার করছে সরকার যদি নিরপেক্ষভাবে আদালত যদি নিরপেক্ষ কাজ করতে পারত তাহলে এনাদের জামিন মঞ্জুর করত যুগপথ আন্দোলনের মাধ্যমে দশ দফা দাবি আদায়ের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে দমন পীড়নের অভিযোগ তুলে এর প্রতিবাদে আজ নয়া পল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশের ডাক দেন দলের সিনিয়র নেতারা সোমবার সকাল দশটা থেকে নয়া পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একে একে হাজির হন দলের স্থায়ী কমিটির চার সদস্য সহ সিনিয়র নেতারা শুরুতেই কার্যালয়ের সবগুলো ফ্লোর পরিদর্শন করেন তারা এরপর সাত ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে পুলিশের সঙ্গে বিএনপি কর্মীদের সংঘর্ষে নিহত মকবুল হোসেনের পরিবারের হাতে বিএনপির পক্ষ থেকে আর্থিক অনুদান তুলে দেয়া হয় নিহত মকবুলের আট বছরের সন্তান মিথিলার পড়াশোনার দায়িত্ব নেয়ার ঘোষণা দেয় বিএনপি এরপর শুরু হয় সংবাদ সম্মেলন শুরুতেই দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর মইন খান সাত ডিসেম্বর বিএনপি কার্যালয়ে পুলিশি অভিযানের প্রতিবাদ জানান বলেন এমন পূর্ব পরিকল্পিত হামলা সরকারের অমানবিকতার চিহ্ন পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে এ ধরনের আচরণ কোন সরকার করতে পারে এটা কেউ বিশ্বাস করে আন্দোলন আমরা গণতান্ত্রিক ভাবেই করব এবং অবশ্যই এই সরকারকে বিদায় দেব সবশেষ ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেন দশ দফা দাবি আদায়ে যুগপদ আন্দোলন করবে বিএনপি পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের পেটোয়া বাহিনী কিভাবে তস তস করেছে লুটপাট করেছে দশ দফা আদায়ের জন্য যুগপদ আন্দোলন হবে এই সরকারকে বিদায় করার জন্য আগামী দিনের আন্দোলন সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব সহ নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে তেরোই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ করার ঘোষণাও দেয়া হয় আগামী করলো আমরা এই অফিসের সামনে ঢাকা মহানগরী সেই আয়োজনে অংশগ্রহণ করবে এদিকে রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে গণতান্ত্রিক মঞ্চের নেতা মাহমুদুর রহমান মান্না জানান সরকার বিরোধী আন্দোলনে জোটবদ্ধ হয়ে মাঠে নামতে বিএনপির সঙ্গে লিয়াজো কমিটি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মার্জিয়া মুমু সমসংবাদ ঢাকা এদিকে আওয়ামী লীগ বলছে বিএনপির দশ দফায় নতুন কিছু নেই এদেশে আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরবে না বলেও সাফ জানিয়ে দিয়েছেন নেতারা গতকাল চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে এ কথা বলেন তারা দীর্ঘ সতেরো বছর পর অনুষ্ঠিত সম্মেলন ঘিরে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের মধ্যে ছিল উচ্ছ্বাস দেশযুক্ত সম্মেলন তাই স্লোগানে স্লোগানে উজ্জীবিত চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সোমবার সকাল থেকে নিজ নিজ এলাকা থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে সম্মেলন স্থলে আসতে শুরু করেন আট উপজেলার নেতাকর্মী সকাল এগারোটার মধ্যে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় সম্মেলন স্থল কর্মী সমর্থকদের ঢলে ত্রিবার্ষিক সম্মেলন রূপ নেয় মহাসমাবেশে আগামী নির্বাচনে আবারও যাতে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করতে পারি নৌকা প্রতীকে 
মানুষকে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারি সেই লক্ষ্যে আজকের সম্মেলন একটি মাইল ফলক হিসেবে থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি চট্টগ্রাম দক্ষিণের সকল উপজেলাগুলোতে পরে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলন উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন সম্মেলনে বক্তব্যে নেতারা বলেন বাংলাদেশকে অচল করার চেষ্টা করছে বিএনপি জামাত গোষ্ঠী ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান তাদের বিএনপি এই বাংলাদেশকে একটা অচল করার জন্য তারা পায়তারা করছে বিএনপি নেতাকর্মীরা এখন হতাশ মাঠ পর্যায়ে কি স্বপ্ন দেখেছিল আর কি দেখলো মনে দুঃখে তারা সেদিনকে সেই গোলাপবাগ মাঠ থেকে বাড়ি ফিরে গেছে এদের আন্দোলন আন্দোলন খেলা শেষ বিএনপি আন্দোলন এখন শেষ হয়ে গেছে তারা এসেছিল এক দফার জন্য এখন এক দফা থেকে সরে গিয়ে দশ দফায় গেছে বুঝতে পেরেছে এইভাবে ওই আপনার ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করলে আওয়ামী লীগ এমন শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগকে কেউ ধাক্কা দিলে সেই নিচে পড়ে যায় এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি দশ দফা পুরনো কথা এতে নতুন কিছু নেই মুসলিম উদ্দিন আহমেদকে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মফিজুর রহমানের নাম ঘোষণা করা হয় তৃণমূলের শক্তিশালী নেতৃত্ব গড়ে তোলার পাশাপাশি সরকারের চোদ্দ বছরের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড জনগণের দোরগড়ায় পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয় এই সম্মেলন থেকে ফেদুস্লিপি সময় সংবাদ চট্টগ্রাম সংসদ ভেঙে দিয়ে বিএনপির নতুন নির্বাচনের দাবি উড়িয়ে দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন দলটির এমপিরা পদত্যাগ করলেও সংসদীয় রাজনীতিতে কোনো প্রভাব পড়বে না নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় বিএনপিকে আগামী নির্বাচনে অংশ নেয়ার আহ্বান জানান তারা দশ ডিসেম্বর পেরিয়ে গেলেও দিনটি নিয়ে এখনও উত্তপ্ত রাজনৈতিক অঙ্গন আওয়ামী লীগ নেতাদের দাবি বিএনপি নেতারা শুধু হুমকি ধামকিতেই আটকে আছেন তাদের আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়েছে বলেও মন্তব্য ক্ষমতাসীনদের নির্বাচনকে বাঞ্চাল করার জন্য বিএনপি জামাতের দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে সম্মিলিত আওয়ামী সমর্থক জোট এতে যোগ দিয়ে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা বলেন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বা রাজনীতিতে বিদেশিদের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না এ সময় বিএনপির সংসদ সদস্যদের পদত্যাগের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন তারা বাংলাদেশের রাজনীতি যেভাবে তারা নোংরাভাবে হস্তক্ষেপ করতে চায় যেভাবে তারা বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রবেশ করে বাংলাদেশের রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে চায় নোংরাভাবে প্রবেশ করে এটা কোনো অবস্থাতেই বরদাস্ত করা যাবে না আজকে তারা সংসদ থেকে পদত্যাগ করে এই পদত্যাগ করাতে কিন্তু কোনো প্রভাব পড়বে না এরা পদত্যাগ করার পরও তিনশো আসন সংসদে আছে আছে আমাদের আওয়ামী লীগের এবং জাতীয় পার্টি জাতদ ওদের তো আছেই কাজে এর এদের পদ থেকে কোনো কোনো রকম প্রভাব পড়বে না সংসদীয় রাজনীতিতে কোনো প্রভাব পড়বে না বিএনপির এই পদ থেকে প্রতিবাদ সভায় দলের আরেক নেতা বলেন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় বিএনপির উচিত আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়া নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা যাওয়া যায় জোর জবস্তি হইরা পুরানা পল্টনের মিটিং হইরা ক্ষমতা যাইতে পারবেন না এছাড়া যদি অন্য পথে যেতে চান জনগণ কিন্তু সহযোগ হয়ে গেছে গা মানুষ কিন্তু দেখছে না দশ তারিখে ঢাকা শহরে পাড়া মহল্লা গেলে পাহাড়া পাহাড়া কোন জায়গায় টু শব্দ করতে পারেন নাই বিএনপি দেশের সব অর্জনকে ধ্বংস করা ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ নেতারা কাগজে বাঘ বারবার বলি রোজিনা রোজি সময় সংবাদ ঢাকা ভেস্তে গেল বাংলাদেশকে দেয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের সুবিধা বাতিলে তাসনিম খলিলদের ষড়যন্ত্র সঠিক তথ্য উপস্থাপন করতে না পারায় ব্রাসেলসে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর বৈঠকে ঘটে এমন ঘটনা সেনা সমর্থিত সরকারের আমলে নিজের গ্রেফতার অধিকার ও হেফাজত ইস্যুতেও তাসনিম খলিলদের কড়া জবাব দিয়েছেন বাংলাদেশি কূটনীতিক কিছু বাংলাদেশির এমন আচরণকে দেশদ্রোহিতা বলছেন বিশেষজ্ঞরা অ্যাটর্নি জেনারেল বলছেন বাংলাদেশ নিয়ে বিদ্বেষমূলক তথ্য ছড়ানোর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে রিপোর্ট My name is Tasneem Khalil, I'm the editor-in-chief of Netro News. 6 December, Belgium, Rajdhani, Brussels, Bangladesh, Manubadhikar, Poristhiti, Boitho, Kebashe, Besh, Koyakti, Manubadhikar, Shangathon, Alochunar, Ek, Porjaye, Bangladesh, Kedaya, Europeo Union, Shab, Shubitha, Batil, Kore, Nishedagga, Jari, Korar, Shuparish, Korin, Netro News, Shampadok, Tasneem Khalil. U.S. sanctions against the Reproduction Battalion, um, things have... Uh, started moving in the positive direction, though we have not seen any, um, you know, 
similar actions from other international partners of Bangladesh. Prostab ke biddesh mulok o hato kari ulle kore tastim khulir kache boitho ke upustit ha Bangladeshi kutni tike prosno chilo 2006 shale shina shomorthi to shorkari shumoy nirjaton o sujene astroniya shathe bortoman shorkari kono shongjog na thakar poro kano bar bar shorkari prati biddesh mulok acheron ar procharona. Mr. Khalil, uh, of course, identified uh, himself and identifies himself as uh, a torture survivor. He was tortured by caretaker government in 2007 and that was the only episode of torture that you faced. এই প্রশ্নের কোন জবাব ছিল না তাসলিম খলিলের কাছে এরপর 2013 সালে হেফাজতে ইসলামের কর্মসূচিতে নিহতের সংখ্যা নিয়ে যে তথ্য দাবি করা হয়েছিল এনজিও অধিকারের পক্ষ থেকে তারও কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেননি তাসলিম খলিল অধিকার ইমিডিয়েটলি আফটারওয়ার্ডস সেড দ্যাট 61 পিপল ওয়ার কিলড বাই দ্য সিকিউরিটি ফোর্সেস দে ওয়ার রিপিটেডলি রিকোয়েস্টেড টু প্রোভাইড দ্য লিস্ট of names of those persons, identity of those persons, till death, till today, they have not done that. Owner or CEO of the Odhikar, Mr. Adilu Rahman, is certainly not an independent individual. He was the Deputy Attorney General during the BNP Jamaat regime. Barbar, Bidishi Pora Shukti Gulur Kathe, Bangladeshi Ropor, Nishadhaka Aropir Cheshta Jara Chala Chin, Tara Ashule, Bangladeshi Sharbu Bhumutto, O John Shadhronir, Kolanir Pothe, Humki, Abu Tables and Bishishagura. Agdige Nanamuki Chokram to Guluke Birude, Chokram to Shamburke, John Ogon Kobu, Hitokora Jatara Bibran to the Napari, Chokram to Karide Birude, Ain Godopodo Kib Grohon Kora, Ekishati, Tadel Bepare. সতর্ক ভূমিকা পালন করা বাংলাদেশের উপরে মনে করুন যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হোক নানা ধরনের শাস্তি দেওয়া হোক বাংলাদেশকে বাংলাদেশকে শাস্তি দিলে তারা যেন স্বস্তি পাবেন বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে তারা যদি সমস্ত কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকেন এর চাইতে দুঃখজনক কি হতে পারে এটা তো দেশদ্রোহিত এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল আর রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা বলছেন বাংলাদেশ বিদেশী চক্রটির বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে একটাই উদ্দেশ্য হচ্ছে উনি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কাজ করছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনের সংস্থা ধারা মামলা করতে হবে এর আগে কোভিড সংক্রমণের সময় মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়েছিলেন তাসনিম খলিল পদ্মা সেতু প্রকল্প নিয়ে নেত্র নিউজে ধারাবাহিক বিশেদগারমূলক তথ্য প্রচার করেন তাসনিম খলিল ও যুদ্ধাপরাধীদের লবিস্ট ডেভিড বার্গম্যান মারজিয়া মুমু সময় সংবাদ ঢাকা সব ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতি প্রচলনের পর সরকারের এবারের লক্ষ্য দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা গতকাল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এই প্রত্যয়ের কথা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাত্র এক যুগ আগেও যা ছিল কল্পনা সেই অলিক ধারণা এখন বাস্তব প্রযুক্তির হাত ধরে জেগে ওঠা এ যেন নতুন বাংলাদেশ তিন হাজার আটশো ইউনিয়ন এখন দ্রুত গতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটে সংযুক্ত ফলে ডিজিটাল বাস্তবতা কর্মসংস্থানের অভূতপূর্ব জাগরণ তৈরি করেছে যার ইতিবাচক প্রভাবে প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে ডিজিটাল অর্থনীতির বাজার সরকারের ওবাদা অনুযায়ী প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল দেশ যখন বাস্তব তখন প্রতি বছরের মতো এবারও উদযাপিত হল ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস সোমবার সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের এই আয়োজনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশব্যাপী অনলাইন কুইজে অংশ নেয়া বিজয়ী প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করেন তিনি সরকার প্রধান বলেন বিএনপির অজ্ঞতায় উনিশশো বিরানব্বই সালে বিনামূল্যের সাবমেরিন কেবল সংযোগ হারায় বাংলাদেশ বিরানব্বই সালে সাবমেরিন কেবল বিনা পয়সা সংযুক্ত হবে তখন খালেদা জিয়া ক্ষমতায় সে বলেছিল যে না এটা সংযুক্ত হওয়া যাবে না তাহলে নাকি বাংলাদেশের সব তথ্য বাইরে চলে যাবে কাজে এটা করা যাবে না আমরা সেই সুযোগ থেকে হারালাম দু সালের মধ্যে শত সরকারি সমস্ত কাজ যাতে এই পদ্ধতি তো সে ব্যবস্থা নিয়েছে আমি যখন বিদেশে যাই আমি বিদেশে থাকলেও আমার কিন্তু ফাইল দেখা বন্ধ হয় না সরকার প্রধান ঘোষণা দেন দু সালে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের পাশাপাশি বাংলাদেশ হবে স্মার্ট আগামী একচল্লিশ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলব আর সেই বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ আমাদের প্রত্যেকটা সিটিজেন তারা প্রযুক্তি ব্যবহারে 
দক্ষ হবে ইকোনমিক সমস্ত কার্যক্রম আমরা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে করব স্মার্ট गवर्नमेंट ইতিমধ্যে আমরা অনেকটা করে ফেলেছি সেটাও করে ফেলবো এবং আমাদের সমস্ত সমাজটাই হবে স্মার্ট সোসাইটি এর আগে অনুষ্ঠান স্থল থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে রাজশাহীতে বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্কে জয় সিলিকন টাওয়ার মিউজিয়াম সিনেপ্লেক্স এবং বরিশালে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা সরকারি আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক আয় ব্যয়ে এখন থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হবে গ্যাস সংকট দূর করতে দ্রুত শেষ করতে হবে পাইপলাইনের কাজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠক শুরু হয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এতে অংশ নেন মন্ত্রিসভার সদস্যরা বিকেলে সচিবালয়ে মন্ত্রী পরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম ব্রিফিংয়ে জানান সরকারের সব আয় ব্যয়ের সমন্বয় করতেই সরকারি চাকরি সংশোধন আইন দুই হাজার বাইশের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে এছাড়া দেশি বিদেশি অনুদান এবং বিভিন্ন প্রকল্পের আয় ব্যয়ের হিসাবও দিতে হবে বলে জানান তিনি সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন টেতন সহ সব খরচের বিষয়ে পুরো অথরিটি ফাইন্যান্স ডিভিশনের উপরে ছিল কিন্তু যারা অটোনোমাস বডি বা লেজিসলেটিভ বডি বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদ সিটি কর্পোরেশন এদের ব্যাপারে কোনো ক্লিয়ার কোনো ইন্ডিকেশন ছিল তখন ফাইন্যান্স ডিভিশন থেকে এখানে একটা পয়েন্ট আউট করা হলো যে এদের বিষয়েও ফাইন্যান্স ডিভিশনকে অথরিটি দিতে হবে গ্যাস এবং ওয়েল যেগুলো এখন আমরা পাইপলাইনে সাপ্লাই দিচ্ছি সেগুলো খুব কুইকলি শেষ করে তাড়াতাড়ি সাপ্লাই নিশ্চিত করতে হয়েছে যাতে জনগণের কাছে আর ওরকম ক্যারিং কস্ট না লাগে এই লাগে খুব কুইকলি যেন আপনি এগুলি পৌঁছে দিতে পারে ফিফা বিশ্বকাপের খবর ক্রোয়েশিয়া দল হিসেবে দারুণ এবং এই ম্যাচটা বেশ কঠিন হবে ফাইনাল নিশ্চিত করার ম্যাচে প্রতিপক্ষ নিয়ে এমন মন্তব্য করেছেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেন স্কলনি পুরোপুরি ফিট হয়ে ফিরছেন অ্যানহেল ডি মারিয়া শঙ্কা নেই রদ্রিগো ডি পলকে নিয়েও তাই সেরা একাদশ নিয়ে সেমিফাইনালে বাধা পার হতে বদ্ধ পরিকর আর্জেন্টিনা অন্যদিকে কোয়াট্রাও চায় জয়ের ধারাবাহিকতা রাখতে রুসাইলে হাই ভোল্টেজ সেমিফাইনালটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত একটায় কাতার থেকে এস এম ইকবালের রিপোর্ট প্রতিপক্ষ যাচাই করে কৌশল সেট করা আর নিজ ফুটবলারদের মেধা যাচাই করে একাদশ নির্বাচন এই দুই বিষয়ে জুড়ে মেলা ভার লিওনেল স্কেলনের ঠান্ডা মাথার লড়াইয়ে এবারের বিশ্বকাপে একের পর এক চমক দিয়েছেন এই মাস্টার মাইন্ড তার আরও একটা মাস্টার স্ট্রোকের অপেক্ষা সেমিফাইনালে নেদারল্যান্ডস ম্যাচে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নিয়ে বহু জল খোলা হয়েছে মেসি এমি মার্তিনেজের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে মেলেছে গুজবের ডালপালা আসল খবর হলো তারা দুজনই খেলছেন ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে অস্বস্তি কেবল ডাবল হলুদ কার্ডের গ্যারা করে পড়ে মার্কোস অ্যাকুনা আর মন্তিয়েলকে না পাওয়া ক্রোয়াডদের বিপক্ষে স্কোয়াড কেমন সাজাবেন স্ক্যালোনি তা কেবল অনুমান করা যায় কারণ সব কিছুই তিনি সেট করেন একেবারে শেষ মুহূর্তে পুরো ফিট হয়ে ফিরছেন ডিমারিয়া মিডে প্রথম একাদশে থাকবেন রদ্রিগো ডিপল লেফট প্যাকে এখনার ঘাটতি পূরণ করবেন তাগলিয়াফিকো এই ম্যাচেও প্রথম একাদশে শুরু করবেন এনজো ম্যাকেলিস্টার আলভারেজ গত বিশ্বকাপে কি হয়েছিল আমার মনে নেই এটা একটা আলাদা দল আলাদা কন্ডিশন তবে ক্রোয়াটরা শক্তিশালী এখানে কোনো দিমত নেই আমরা খুব ভালো একটা ম্যাচের আশা করছি ছেলেরা নিজেদের সেভাবেই প্রস্তুত করেছে ডিমারিয়া এবং ডিপল ইঞ্জুরি থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে সেমিতে তারা খেলবে তবে সেটা কতক্ষণ আমি এখনই বলতে পারছি না হট ফেভারিটের তালিকায় না থাকলেও ক্রোয়েশিয়া জায়গা করেছে বিশ্বকাপ শেষ চারে মডরিচ প্যারিসিচ কোভাসিচদের নিয়ে জ্লাতকো দালিচের দলটা দারুণ ব্রাজিল ম্যাচে পোস্টের নিচে নিজেকে আলাদাভাবে চিনিয়েছেন লিফাকোভিচ একই সঙ্গে জমাট রক্ষণ আলাদা আত্মবিশ্বাস যোগায় ক্রোয়াডদের ব্রাজিল ম্যাচে যে কৌশলে খেলেছি এখানে খুব বেশি পরিবর্তন করব না আর আর্জেন্টিনাকে আগেও হারানোর অভিজ্ঞতা থাকায় নিজেদের সৌভাগ্যবান ভাবতেই পারি আমরা শুধু মেসি নয় পুরো দলকে আটকানোর জন্য কৌশল সাজাচ্ছি মুখোমুখি পরিসংখ্যানে দুদল সমানে সমান তবে ক্রোয়েশিয়ার কাছে গেল বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার হারের ক্ষতটা এখনো দগদগে সময় এসেছে সেখানে প্রলেপ লাগানোর ইতিহাস বলছে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠে কখনো হতাশ করেনি আর্জেন্টিনা উনিশশো তিরিশ থেকে শুরু এরপর ছিয়াশি নব্বই এবং সবশেষ দু হাজার চোদ্দ প্রত্যেকটিতেই নিশ্চিত করেছে ফাইনাল 
তার আরও একটি মঞ্চ কাতারে এবারও নিশ্চয়ই হতাশ করবেন না লিওনেল মেসিরা কাতার ইউনিভার্সিটি গ্রাউন্ড থেকে এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ফাইনালে দুই গোল করে প্রথমবারের মতো আর্জেন্টিনাকে বিশ্ব জয়ের স্বাদ দিয়েছিলেন মারিও ক্যাম্পেস ছত্রিশ বছর পর লিওনেল মেসির হাত ধরে হবে অপেক্ষার অবসান এমনটাই প্রত্যাশা আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি অধিনায়কের আর্জেন্টিনার ফুটবল নিয়ে বাংলাদেশি ভক্তদের আবেগের কথা জানেন ক্যাম্পেস মেসিদের পাশে থাকার জন্য কৃতজ্ঞ চিত্তে ভালোবাসার কথা জানিয়েছেন এই কিংবদন্তি কাতারে মারিও ক্যাম্পেসের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এস এম ইকবাল कठिन परीक्षा नहींजेंटिनार कैम्पेस गोले एगिए थका मैचे शेष मुहूर्ते समत फेरे डाचरा अतरिक्त समय गोले कप्तान मैजिक फाइनल प्रथम बारे मत আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেন মারিও ক্যাম্পেস ছিয়াশিতে ম্যারাডোনার কল্যাণে আবারও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর্জেন্টিনা এরপর ছত্রিশ বছরের অপেক্ষা তবে তিনি বিশ্বাস করেন এবার মেসির হাত ধরে খুঁজবে অপেক্ষার পালা আর্জেন্টিনা ভালো খেলছে সব ম্যাচ আমি মাঠে বসে দেখেছি মেসির খেলা আমার দুর্দান্ত লেগেছে এবার আমরা বিশ্বকাপ জিতব এটা বিশ্বাস করি আমাদের জার্সিতে এবার থ্রি স্টার বসতে চলেছে বিশ্বকাপ নিয়ে বাঙালির উন্মাদনা অন্যরকম সেখানে আর্জেন্টিনার অবস্থান একেবারে হৃদয় গহীনে কাতার বিশ্বকাপের কল্যাণে তা পৌঁছে গেছে সাড়ে সতেরো হাজার বর্গ মাইল দূরে এই খবর ভালোভাবেই জানেন ওদের বিশ্বকাপ জয় অধিনায়ক মারিও ক্যাম্পেস আর তাই লাল সবুজের প্রতি তার অসীম কৃতজ্ঞতা আর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা বাংলাদেশ বাংলাদেশিদের আর্জেন্টিনা নিয়ে ভালোবাসার কথা আমি শুনেছি এবার গণমাধ্যমে দেখেছি আর্জেন্টিনাকে এভাবে সাপোর্ট করার জন্য সত্যি সীমাহীন ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতা তোমাদের জন্য বিশ্বকাপী লিওনেল মেসিদের এবারের পারফরমেন্স মন কেটেছে মারিও ক্যাম্পেসের তিনি স্বপ্নবাজ প্রত্যাশা রাখছেন কোটি বাঙালির সঙ্গে আলবি সেলেস্তের তৃতীয় বিশ্ব জয়ে গেল ছত্রিশ বছর ধরে আর্জেন্টিনার এই বুকের শোভা পাচ্ছে দুটি স্টার যার প্রথমটি উনিশশো আটাত্তর সালে এনে দিয়েছিলেন মারিও ক্যাম্পেস এবার বেশ জোর সম্ভাবনা রয়েছে এই স্টার তিনটি হবার সাবেক বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কও বিশ্বাস করেন লিওনেল মেসির হাত ধরে কাতারেই ঘুচতে যাচ্ছে সেই আক্ষেপ এডুকেশন সিটি গলফ ক্লাব থেকে এস এম ইকবাল সময় সংবাদ কাতার আর এক স্বপ্ন পূরণের পথে বাংলাদেশ চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে মেট্রো রেলের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী আর শতভাগ অপারেশনে যেতে অপেক্ষা করতে হবে তিন মাস এ সময়টাই উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত সীমিত যাত্রী ও নির্দিষ্ট কিছু সময় ধরে চলবে মেট্রো রেল প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কথা জানান তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী দফতরের সুবিধাজনক সময় পেলেই শেষ হবে কোটি মানুষের প্রতীক্ষা রাশেদ বাপির রিপোর্ট কোটি মানুষের স্বপ্নবাহন স্বপ্নের মেট্রো রেল প্রতিদিনই হুইসেল তুলে জানান দেয় বাঙালির সাহস শক্তি আর সামর্থ্যের দীর্ঘ কয়েক মাসের ট্রায়াল রান শেষে চলছে সার্ভিস ট্রায়াল যা চলবে চলতি মাস ডিসেম্বরের পনেরো থেকে বিশ তারিখ পর্যন্ত তারপর কয়েকদিনের ব্লাঙ্ক ট্রায়াল এরপরই মাহেন্দ্র খন অর্থাৎ সাধারণ যাত্রী নিয়ে চলাচলে পরিপূর্ণ সক্ষমতা অর্জন করবে দেশের প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন প্রথম ধাপে রাজধানীর উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত চলবে মেট্রো রেল এই অংশের নয়টি স্টেশন এখন সুসজ্জিত শেষ হয়েছে টিকিট ক্রয় থেকে শুরু করে স্বয়ংক্রিয় টিকিট পাঞ্চিং দরজা সহ সকল কাজ এখন শুধু অপেক্ষা উদ্বোধনের আর যাত্রীর অপেক্ষায় আধুনিক স্টেশনগুলো একটি ট্রেনের দুই প্রান্তের দুই কোচকে বলা হচ্ছে ট্রেইলার কোচ এতে চালকরা থাকবেন এবং সেই ট্রেইলার কোচে চড়তে পারবেন আটচল্লিশ জন এবং মাঝখানের যে চারটি কোচ রয়েছে সেই কোচে চড়তে পারবেন চুয়ান্ন জন সব মিলিয়ে একটি ট্রেনে চড়তে পারবেন প্রায় তিনশো ছয় জন যাত্রী প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সময় দিলেই চলতি ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের যে কোনো দিন উদ্বোধন হবে মেট্রো রেল আমাদের সবখানেই যে প্রস্তুতিটা আছে সেই প্রস্তুতিগুলো কিন্তু আমাদের চলছে আমরা কিন্তু বসে নাই চতুর্থ সপ্তাহের যে কোনো দিনে এটা হতে পারে উদ্বোধন হলেও শতভাগ অপারেশনে যেতে অপেক্ষা করতে হবে অন্তত তিন মাস এর আগে সীমিত যাত্রী ও নির্দিষ্ট কিছু সময় ধরে চলবে মেট্রো রেল প্রথম দিকে এমনও হইতে পারে যে দশ মিনিট পরে পরে চলবে বা বিশ মিনিট পরে পরে চলো 
অভ্যাসের উপরে নির্ভর করে এবং প্রথম দিকে ফ্রিকুয়েন্সিটা একটু বেশি থাকবে দু সালের ডিসেম্বরে মতিঝিল এবং দু সালের জুনে চালু হবে এমআরটি লাইন সিক্স এর কমলাপুর পর্যন্ত অংশ এমআরটি লাইন সিক্স পুরোপুরি ভাবে চালু হলে উত্তরা থেকে কমলাপুর যেতে সময় লাগবে মাত্র চল্লিশ মিনিট এবং উত্তরা থেকে আগারগাঁও যাওয়া যাবে বিশ মিনিট সময়ে মেট্রো রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের যে যাত্রা শুরু করল সেটি রাজধানীবাসীর যানজট নিরসনেও ভূমিকা রাখবে রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা কক্সবাজারের মহেশখালের মাতার বাড়ি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বারোশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে দুই সালে একটি ইউনিট ওই বছরের জানুয়ারিতে আর অপরটি জুলাই মাসে উৎপাদন ও বিতরণ শুরু করবে প্রায় একান্ন হাজার কোটি টাকা ব্যয় নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পোর্ট ও ভৌত অবকাঠামোর কাজ আটাশি শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল কক্সবাজার থেকে সত্তর কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেসে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল অবকাঠামো এরই মধ্যে শেষ হয়েছে পাওয়ার প্লান্টের ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম স্টিল ও ইস্পাতের গাঁথুনিতে গড়ে তোলা হচ্ছে বয়লার পাওয়ার হাউস ও দুশো পঁচাত্তর মিটার উঁচু চিমনি একই সঙ্গে আনুষাঙ্গিক নির্মাণ কাজও চলছে জোরে সরে মাতার বাড়িতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তুলতে দু হাজার সতেরো সালের আগস্ট থেকে মূল কাজ শুরু করে জাপানের টিকাদার প্রতিষ্ঠান প্রথম ধাপে ষোলোশো পাঁচ একর জমিতে উৎপাদিত হবে এক হাজার দুশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প কর্মকর্তারা বলছেন দু হাজার চব্বিশ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যেতে জোরে সরে কাজ চলছে ওই বছরের জানুয়ারিতে প্রথম ইউনিট এবং অপর ছয়শো মেগাওয়াটের ইউনিটটি উৎপাদন ও বিতরণ শুরু করবে জুলাই মাসে আগামী দুই সালে আমাদের জানুয়ারি মাসে আমাদের এই প্রথম ইউনিটটি এবং একই বছরের জুলাই মাসে আমাদের দ্বিতীয় ইউনিটটির বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে যাবে কোল্ড ইয়ার্ড যদি ওপেনটা থাকতো তাহলে স্বাভাবিকভাবে বৃষ্টি বাদল বা ঝড় বৃষ্টিতে এনভায়রনমেন্টের চারিদিকে ছড়াই ছিটে পড়তো বাট আমাদের টোটাল এটা হচ্ছে কম্প্যাক্ট থাকবে কম্প্যাক্ট থাকার কারণে কোনোভাবেই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে প্রায় দশ হাজার পাঁচশো লোক দিন রাত কাজ করছেন এর মধ্যে এগারোশোরও বেশি রয়েছেন বিদেশি এই প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরি হবে আশা করছেন স্থানীয়রা বিদ্যুতের যে সংকট আছে এটা আমরা অনেকাংশে পূরণ করতে পারব চাকরির দিক থেকে শুরু করে সব দিকে স্থানীয়রা অগ্রাধিকার পাবে এটি আমরা আশা করছি এবং এর ফলে এলাকার অর্থনীতিতেও একটা বড় যোগান আসবে জেলা প্রশাসক জানালেন প্রকল্পটি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে মহেশখালীর যে অমিত সম্ভাবনা এর মাধ্যমে আমাদের জিডিপিতে কক্সবাজারের একটা বিশেষ অবদান থাকবে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য আফ্রিকার মোজাব্বিক অস্ট্রেলিয়া কিংবা ইন্দোনেশিয়া থেকে সাগর পথে আনা হবে কয়লা আগামীর বাংলাদেশের নির্ভরযোগ্য বিদ্যুতের অনন্য ঠিকানা হয়ে উঠবে এই মেগা প্রকল্প যেখানে বারোশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রতিদিন পোড়াতে হবে দশ হাজার মেট্রিক টন কয়লা সংশ্লিষ্টরা বলছেন দীর্ঘমেয়াদি কয়লা ব্যবহার করা হলেও আল্ট্রা ক্রিটিক্যাল সুপার টেকনোলজি রক্ষা করবে পরিবেশের ভারসাম্য সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ মাতার বাড়ি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র মহেশখালী কক্সবাজার ভোজ্য তেল ছোলা খেজুর ছাড়াও রমজান কেন্দ্রিক অন্যান্য পণ্য আমদানিতে এলসি খোলা সহজ করতে রিজার্ভ থেকে ডলার সহায়তা চেয়েছেন ব্যবসায়ীরা শুধু তাই নয় ব্যাংক ঋণের কিস্তি পরিশোধের সময়সীমা আগামী জুন পর্যন্ত বাড়ানোর দাবিও তাদের গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠকে এ দাবি জানায় এফ বিসিসিআই সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে বেড়েছে সব ধরনের পণ্যের দাম বিপরীতে কমেছে রপ্তানি আয় ও রেমিটেন্স সব মিলিয়ে ডলার সংকটের কারণে ঋণপত্র খুলতে পারছেন না অনেক ব্যবসায়ী এ অবস্থায় সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠকে বসে এফ বিসিসিআইয়ের নেতৃত্বে বিজিএমইএ বিকেএমইএ সহ ব্যবসায়ী নেতারা বৈঠকে ভোজ্য তেল ছোলা ডাল খেজুর ও ফলমূল ছাড়াও রমজান কেন্দ্রিক অন্যান্য পণ্যের নিরবিচ্ছিন্ন আমদানির নিশ্চয়তা চান ব্যবসায়ীরা নতুন এলসি খোলার জন্য প্রয়োজনে রিজার্ভ থেকে ডলার সহায়তা দেওয়ার দাবি জানান এফ বিসিসিআই সভাপতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের বাইরেও অনেক জিনিস আছে যেটা ফিফটি পার্সেন্টের মতো ব্যবসা কিন্তু রোজার মাসেই হয় এবং আমরা অনুরোধ করেছি প্রয়োজনে যদি কিছু ডলার যদি রিজার্ভ থেকে দিয়ে হলো এই রোজার মাসের সামনে রেখে যেন এলসিগুলি 
স্থিতিশীল করা হয় এদিকে যুদ্ধের প্রভাব ও জ্বালানি স্বল্পতায় ঢুকছে শিল্প খাত উৎপাদনের পাশাপাশি কমেছে রপ্তানি আয়ও এই অবস্থায় ব্যাংক ঋণের কিস্তি পরিশোধের সময়সীমা আরো 6 মাস বাড়ানোর আবদার করেন ব্যবসায়ীরা সামনে ডিসেম্বর মাসে আমাদের বেঙ্গুলির যে কিস্তি দিতে হবে এখন তো আমরা ওয়ার্কারের বেতন দেওয়াই টাফ হচ্ছে অনেক সময় তো আমরা অনুরোধ করছি যে সেটাকে জুন 30 30 জুন পর্যন্ত এটাকে এক্সটেন্ড করার জন্য ব্যবসায়ীদের দাবি প্রেক্ষিতে সহায়তা আশ্বাস দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক ওনারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল র ম্যাটেরিয়াল ইম্পোর্টের বিষয়ে আমাদের সহায়তা চেয়েছেন সেটা বাংলাদেশ ব্যাংক অবশ্যই কনসিডার করছে ওনাদের ইডিএফ এর একটা ফ্যাসিলিটিকে 90 দিন এক্সটেন্ড করতে বলেছেন আমরা সেটা বিবেচনা করব পণ্য আমদানি রপ্তানিতে ডলারের অভিন্ন মূল্য নির্ধারণের দাবিও জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা নীতি সহায়তা দিয়েছে শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা ব্যাংকে টাকা নেই বলে গুজব ছড়াচ্ছে সুযোগ সন্ধানীরা যারা আগেও বাংলাদেশ নিয়ে সরকারকে নিয়ে নানা ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা খবর ছড়িয়েছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন বিশৃঙ্খলা ও জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর উদ্দেশ্যেই তারা এসব করছেন গুজব রটনাকারীদের বিষয়ে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে জানিয়ে গোয়েন্দা পুলিশ বলছে নেওয়া হবে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা বুলবুল রেজার রিপোর্ট অন্যান্য দিনের মতোই গ্রাহকরা প্রয়োজন অনুযায়ী টাকা তুলছেন জমা দিচ্ছেন কারো মধ্যে নেই কোনো উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এমন চিত্র রাজধানীর মতিঝিলের কমবেশি সব ব্যাংকেই হঠাৎ করেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে গুজব ছড়িয়েছে ব্যাংকে টাকা নেই বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা হতে যাচ্ছে তাই গ্রাহকরা ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিচ্ছেন এমনকি ব্যাংক থেকে টাকা তোলার জন্য হুড়াহুড়ি লেগেছে বলেও সামাজিক মাধ্যমগুলোতে বিভ্রান্তিকর নানা তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলনের সময় নতুন নোট পাওয়া মানেই বুঝতে হবে আর্থিক খাতে টান পড়েছে এমন মনগড়া গুজবও ছড়ানো হচ্ছে রিজার্ভও নাকি একেবারে শেষের দিকে গোয়েন্দা পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখার কথা জানিয়ে বলছে দেশের বাইরে অবস্থান করে কিছু ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই অপপ্রচার চালাচ্ছেন দেশের ভেতরেও কিছু মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন যারা দেশকে অশ্লীল করতে চায় তাদের কিছু গ্রুপ এমন রয়েছে আমরা তত্ত্ব পাচ্ছি যে যারা ডলার মজুত করে রাখছেন অথবা টাকা বাসায় মজুত করে রাখছেন আমি মনে করি আমাদের বিভিন্ন টিম গোয়েন্দা টিম রয়েছে সাইবার টিম রয়েছে তারা তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে এক শ্রেণীর সুযোগ সন্ধানী লোক এসব গুজব ছড়িয়ে দেশের আর্থিক খাতকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে বলছেন এই বিশ্লেষক কিছু মতলববাজ গোষ্ঠী তারা গুজব ছড়িয়েছে এবং বৈশ্বিক পরিস্থিতি করোনা পরবর্তী যে নাজুক অবস্থা তার সাথে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি সব কিছু মিলে সেটা একটা জনগণের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতাও পেয়েছে তবে এই ধরনের গুজবে যেন সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত না হয় সেজন্য সরকারকেই উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা ইসলামী ব্যাংক ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ দিল বাংলাদেশ ব্যাংক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্র মিসবাউল হক তিনি জানান সম্প্রতি ব্যাংক দুটির বিষয়ে ঋণ বিতরণ ও বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ ওঠে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা পরিপালন ও অনিয়ম ঠেকাতেই পর্যবেক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে সিম বিক্রি বন্ধ থাকায় জুন মাস থেকে এ পর্যন্ত প্রায় চৌত্রিশ লাখ গ্রাহক হারিয়েছে গ্রামীণ ফোন নিষেধাজ্ঞা তুলতে নেটওয়ার্ক উন্নয়নের ফিরিস্তি দিয়ে বিটিআরসিতে আবেদনও করেছে শীর্ষ অপারেটরটি তবে অনর অবস্থানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় মন্ত্রী বলছেন মুখের কথায় চিড়ে ভিজবে না চান দৃশ্যমান প্রমাণ শুভ খানের রিপোর্ট কলড্রপ কথা শুনতে না পাওয়া ইন্টারনেটে ধীর গতি সহ সেবার মান নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলে গত জুনে গ্রামীণ ফোনের সিম বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা দেয় বিটিআরসি সেপ্টেম্বরে পুরনো সিম বিক্রির অনুমোদন দেয়া হলেও তা প্রত্যাহার করা হয় গত ছয় নভেম্বর এরপর শর্ত সাপেক্ষে আটাত্তর হাজার কর্পোরেট সিম বিক্রির অনুমতি দেয়া হয়েছে ফলে খুচরা দোকানগুলোতে গ্রামীণ ফোনের সিম পাচ্ছেন না সাধারণ গ্রাহক সিম বিক্রি করতে না পারায় গত জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে প্রায় সাত লাখ করে গ্রাহক হারিয়েছে জিপি এ অবস্থায় গত পঁচিশ নভেম্বর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে বিটিআরসিতে আবেদন করেছে জিপি সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে নিজেদের করা ড্রাইভ টেস্টের প্রতিবেদন ও নেটওয়ার্ক উন্নয়নের ফিরিস্তি 
ফাইবারাইজেশন ডাবল করেছি আমরা গত পঁচিশ বছরে যা ছিল এক বছরে ডাবল করেছি কাস্টমারে এই মুহূর্তে অনেক বেটার কাস্টমার সার্ভিস পাচ্ছেন তবে ডাকো টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলছেন যাচাই বাছাই ছাড়া হুট করে প্রত্যাহার করা হবে না গ্রামীণ ফোনের সিম বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা ড্রাইভ টেস্ট করে আমাদেরকে যে ছাতমাত দেখাচ্ছে এগুলো আমরা বুঝি আমি মানুষের ভোগান্তি তৈরি করিয়া তাদেরকে মুনাফার পাহাড় বানাতে দেব না বর্তমানে গ্রামীণ ফোনে গ্রাহক সংখ্যা আট কোটি চোদ্দ লাখ শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা মুক্তিযুদ্ধের শহীদ বীরদের শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত সাফার জাতীয় স্মৃতিসৌধ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চুরাশি একর এলাকা জুড়ে সৌন্দর্য বর্ধন করা হচ্ছে আর নিরাপত্তার জন্য আট দিন ধরে এলাকায় দর্শনার্থীদের প্রবেশাধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদনের পর উন্মুক্ত করে দেয়া হবে সবার জন্য মোজাফর হোসেন জয়ের তথ্য ও মনির হোসেনের ছবি নিয়ে রিপোর্ট ধোয়ামোছা কাজে শেষ মুহূর্তে ব্যস্ত সময় পার করছে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রমিকরা দম ফেলার ফুরসত নেই সাভার গণপূর্ত বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদেরও দীর্ঘ দুই মাস ধরে বাগান মালীরা মাঠের ঘাস ও গাছের পাতা কেটে ছেটে সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ করছেন পাশাপাশি ফুলের বাগান ও গাছপালাকে তরতাজা রাখতে নিয়মিত যত্ন নিচ্ছেন পরিচর্যাকারীরা ষোলোই ডিসেম্বরের জন্য পয় পরিষ্কার করতেছি ঝাড়ো দিচ্ছি গাছ গাছালি লাগাইতেছি ধোয়া মশা করতেছি যত ডাল ডুল যা কিছু আছে সমস্ত কিছু কাইটা পয় পরিষ্কার করে সৌন্দর্য বাড়াচ্ছি ঘাস মরে যেতেছে তাজা রাখার জন্য পানি ফুনি দিতেছি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা জানানোর পর খুলে দেয়া হবে মহান বিজয় দিবসের প্রথম প্রহরে সিসি ক্যামেরা স্থাপন লেখ সংস্থার সহ সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি সাবার স্মৃতিসৌধ মহামান্য রাষ্ট্রপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ লক্ষ লক্ষ জনতার শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত রাখা হয়েছে উনিশশো বাহাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা রিচা মহাসড়কের পাশে নবীনগরে জাতীয় স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আর উনিশশো আটাশি সালে জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ কাজ শেষ হয় সময় সংবাদ সাভার বাংলাদেশ বিমানে আবারও পাওয়া গেল স্বর্ণ গতকাল সন্ধ্যায় সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকায় আসা একটি ফ্লাইটে কাস্টমস গোয়েন্দার অভিযানে মিলল প্রায় আট কোটি চল্লিশ লাখ টাকা মূল্যের বারো কেজি স্বর্ণের বার তবে এবারও কাউকে আটক করা যায়নি এক একটি স্বর্ণের বারের ওজন এক কেজি অভিনব কায়দায় স্কচটেপে মুড়িয়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকায় আসা বাংলাদেশ বিমানের বিজি ফাইভ এইট ফাইভ ফ্লাইটটির সিটের নিচে স্বর্ণ চোরাচালান হতে পারে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার সন্ধ্যায় ফ্লাইটিতে অভিযান চালায় কাস্টমস গোয়েন্দা অভিযানে মেলে বারোটি স্বর্ণের বার যার বাজার মূল্য প্রায় আট কোটি চল্লিশ লাখ টাকা বিজনেস ক্লাসের দুটি সিটের নিচে বিশেষভাবে কালো স্কচ টেপ দিয়ে আটকানো এক কেজি ওজনের বারোটা আর কি স্বর্ণের বার আমরা উদ্ধার করি এবং উদ্ধার করার পরবর্তী সময় আমরা সেটা নিয়ে আসি এসকোট করে নিয়ে আসি ওখানে এপিবিএন ছিলেন বিমানের লোকজন ছিলেন তারপরে তাদের গাড়িতে করে আমরা এটা কাস্টম হাউসের কাস্টম হল প্রেমিসে নিয়ে আসি এবং অন্যান্য এজেন্সির সামনে ওটা খুলি কাস্টমস গোয়েন্দা জানায় যাত্রীরা নেমে গেলে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছয়টি বান্ডেলে স্কচটেপ মোড়ানো অবস্থায় পান এই স্বর্ণের বার তবে জড়িত কাউকে আটক করা যায়নি উড়োজাহাজের সিটের নিচে পেয়েছি কোনো ব্যক্তি কাছে থেকে পাই নাই সে কারণে এটা পরিত্যক্ত হিসেবে আমরা এজাহার দায়ের করব বিমানটা আসছে সিঙ্গাপুর থেকে ডিপার্ট করে এখানে ল্যান্ড করেছে টাঙ্গাইলে মালবাহী ট্রেনের একটি বগি লাইন চ্যুত হয়েছে এতে সাত ঘন্টা ধরে রাজধানীর সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণাঞ্চলের ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ জানায় উত্তরবঙ্গ থেকে ছেড়ে আসা মালবাহী ট্রেনটি ঢাকা যাচ্ছিল পথে কালিহাতি উপজেলার রাজাবাড়ি এলাকায় পৌঁছালে রাত সাড়ে দশটার দিকে ট্রেনের এগারো নম্বর বগিটি লাইন চ্যুত হয় এতে বন্ধ হয়ে পড়ে রাজধানীর সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণাঞ্চলের ট্রেন চলাচল খবর পেয়ে উদ্ধারকারী ট্রেন সকালে গিয়ে কাজ শুরু করে তবে এখনও ট্রেনের বগি উদ্ধার না হওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েছেন স্টেশনে অপেক্ষায় থাকা যাত্রীরা আমরা গেট বন্ধ করলাম গাড়ি আসছি দেখলাম যে গাড়ির খুব বিকাট শব্দ পরে আমরা ড্রাইভারে করলাম যে গাড়ির শব্দ হয়ে গাড়ি থামা দিছে পরে দেখি যে গাড়ি লাইন চুদ হয় বসে আসে চার দিকে থাকা 
মুন্সিগঞ্জে আদালতে বহিরাগতের ব্লেডের আঘাতে কর্মরত পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন স্ত্রী সহ হামলাকারীকে আটক করা হয়েছে কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত করছে পুলিশ নাসিরউদ্দিন উজ্জলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাঈদ আমরা সাক্ষী করে দিয়েছিলাম একজন পুলিশ সাক্ষী আমাদের কোর্টে যে পুলিশটা ছিলেন হঠাৎ করে একটা লোক তাকে ধরে ট্রেনে এসেছে মানে কোর্টের দিকে নিয়ে আসতেছে এমন সময় লোকটা চিৎকার দিয়ে বলতেছে যে তার হাতে ব্লেড প্রত্যক্ষদর্শী সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর এভাবেই আদালতে পুলিশ সদস্যের উপর হামলার বর্ণনা করছিলেন সোমবার দুপুরে মুন্সিগঞ্জ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক একটি মামলায় পুলিশের এক উপপরিদর্শকের সাক্ষ্য গ্রহণ করছিলেন এ সময় আসামিদের নিরাপত্তায় থাকা এক পুলিশ সদস্যের উপর অতর্কিত হামলা চালায় এক বহিরাগত হামলাকারীর ব্লেটের আঘাতে গুরুতর জখম হলে নেওয়া হয় হাসপাতালে এই ঘটনায় স্ত্রী রীনা বেগম সহ হামলাকারী মোহাম্মদ জালালকে আটক করে পুলিশ ঘটনার পর আদালতটির বিচার কার্য সোমবারের মতো মুলতবি ঘোষণা করা হয় যে পুলিশ আমাদেরকে নিরাপত্তা দেয় এই পুলিশের উপরে যেহেতু আক্রমণ করা হয় তাহলে এখানে আমাদের নিরাপত্তাটা কতটুকু আদালতে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে আরো কঠোর হতে হবে কোর্ট ইন্সপেক্টর জানান হামলাকারী ও তার স্বজনেরা কোনো মামলায় জড়িত নন মামলার কারণ উদ্ঘাটনে কাজ চলছে এলাকার লোকজন চোর বলার অপবাদের কারণে সে মেজিস্ট্রেট মহোদয়ের কাছে নালিশ করার জন্য আসছে তাকে পুলিশ বাধা দেওয়ার ফলে সে তাকে পুলিশকে আঘাত করছে মুন্সিগঞ্জের ওই আদালত কক্ষের নিরাপত্তায় কনস্টেবল মোহাম্মদ আলী একাই দায়িত্ব পালন করছিলেন নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ মুন্সিগঞ্জ নাব্য সংকটের মুখে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বরিশাল সহ দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন নদ নদীর অর্ধ শতাধিক পয়েন্ট এ অবস্থায় সাতচল্লিশটি স্থান চিহ্নিত করে ড্রেজিং শুরু করেছে বিআইডব্লিউটি এ তবে ড্রেজিং করা পলি বালু নদীতেই ফেলা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে এতে কাঙ্ক্ষিত সুফল মিলবে না বলে দাবি লঞ্চ মাস্টারদের সুমন হাসানের তোলা ছবিতে অপূর্ব অপূর রিপোর্ট শুষ্ক মৌসুমের শুরুতেই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে দক্ষিণ অঞ্চলের নদ নদীর অর্ধ শত পয়েন্ট জোয়ার ভাটার হিসেব কষে চলতে হয় লঞ্চ কখন চরে আটকা পড়ে সেই আতঙ্কে থাকেন লঞ্চ মাস্টাররা বিআইডব্লিউটি এ বিশটির অধিক নদীতে সাতচল্লিশটি স্পট চিহ্নিত করে ড্রেজিং কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এরই মধ্যে কীর্তনখোলা নদীতে চলছে এক লাখ ঘনমিটার ড্রেজিংয়ের কাজ কিন্তু ড্রেজিংকৃত পলি বালু নদীর কাছাকাছি ভূমিতে ফেলার কথা থাকলেও ফেলা হচ্ছে নদীতেই এতে কোনো সুফল পাওয়া যাবে না বলে অভিযোগ লঞ্চ মাস্টারদের মালিক সমিতির মালিকদের কাছে বলা আছে যে আমাদের লঞ্চ চালাই তো সমস্যা হয় আসলে তো ওই বলা পর্যন্তই শেষ তারা কোনো এটা ইয়ে নেয় না ভূমিকা নেয় না যখন বর্ষাটা আসে পানি ঘরণে সব বালি যেখানে কাটতে পালায় সেখান থেকে আবার পুনরায় এখানে এসে ভরিয়ে যায় নদীর পাশে খালি জায়গা না থাকায় বাধ্য হয়ে নদীতে বালু ফেলতে হচ্ছে বলে জানান নদী বন্দর কর্মকর্তা জায়গা সংকটের কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের যে নদীর যে পয়েন্টটা গভীরতা বেশি সেখানেই কিছু বালি সেখানে ফেলতে হয় ঢাকা বরিশাল নৌপথ সচলে 30 লাখ ঘনমিটার ড্রেজিং করা হবে বলে জানান বিআইডব্লিউটি এর কর্মকর্তারা বাগড়া ডেজারে কাজ করতেছেন পরবর্তীতে আরো ডেজার আসতেছে এবং যথাসময়ে चलती बचर मोट बारोटी पॉइंट ड्रेजिंग नवेम्बर फेब्रुआर मध्य शेष होते व्यय बारो थ पंद्रह कोटी टाक অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল দিনাজপুরে অবৈধভাবে গড়ে তোলা তিনটি ইট ভাটা গুড়িয়ে দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত এছাড়া জরিমানা করা হয় নয় লাখ টাকা অবৈধ ইট ভাটা বন্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর গোলাম নবী দুলালের তথ্য ও মঞ্জিত আলম শিমুলের ছবি নিয়ে রিপোর্ট আইন অমান্য করে অবৈধভাবে গড়ে তোলা ইট ভাটা বন্ধে সোমবার সকালে দিনাজপুরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় পরিবেশ অধিদপ্তর এ সময় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকায় তিনটি ইট ভাটা গুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত জরিমানা করা হয় নয় লাখ টাকা কাগজপাতি বারো সাল পর্যন্ত লাইসেন্স ছিল তারপরে কোনো লাইসেন্স নেই দেয়নি ছাড়পত্র দেয়নি ওইভাবে চলতেছে পরিবেশ থেকে আসে তিন লক্ষ টাকা ফাইন করে গেল ওনারা এবং আগুন দিয়ে ওনারা ভাটা আমাদের যতটুকু উপকার উপকার তো এক প্রকার 
হয় না বলা যায় তার চেয়ে তিন গুণ ক্ষতি অবৈধ ইটভাটা বন্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানাই পরিবেশ অধিদপ্তর পাঁচটি উপজেলায় 16টি ইটভাটা থেকে আমরা 25 লক্ষ 80 হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছি এবং ইটভাটাগুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়েছি আমাদের বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ ইটভাটাকে বন্ধ রাখার জন্য সম্পূর্ণভাবে নির্দেশনা দিয়েছে আমাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে দিনাজপুরে 215টি ইটভাটার মধ্যে পরিবেশের ছাড়পত্র রয়েছে মাত্র 50টি সময় সংবাদ দিনাজপুর ফয়সাল হেলথ এক্সপ্রেস সার্ভিস লিমিটেডে অসহায় রোগীদের জন্য ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প চালু করা হয়েছে গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর মিরপুরে নিয়মিত ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ ফয়সাল বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডক্টর ইসমাইল হোসেন চৌধুরী ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত ডক্টর এ ডব্লিউ এম রিজাউল আরিফ এ সময় প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার শেখ ফয়সাল অসহায় মানুষের পাশে থাকার কথা জানান জাপান বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়কে পুরস্কৃত করা হয় গতকাল দুপুরে রাজধানীর বাড়িধারায় জাপান রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত ইতো নাউকি এবং অন্যান্য অতিথিরাও বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সাতাশ নভেম্বর থেকে তিন ডিসেম্বর পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী অনলাইনে যৌথভাবে এই কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে জাপান দূতাবাস এবং ইয়ুথ অপরচুনিটিস সাত হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী এতে অংশ নেন শিক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে দুই দেশের বন্ধুত্ব সম্পর্কে বাংলাদেশি তরুণদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে এই কুইজের আয়োজন করা হয় ফরিদপুরে হঠাৎ দেখা দিয়েছে ঠান্ডা জনিত রোগের প্রকোপ জ্বর ঠান্ডা কাশি নিউমোনিয়া সহ নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বেড়েছে স্বাভাবিকের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি চিকিৎসকরা বলছেন শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় এ ধরনের আবহাওয়ায় শিশুরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে সুমন ইসলামের তথ্য ও ছবিতে রিপোর্ট দিনে গরম রাতে ঠান্ডা আবহাওয়ার বিরূপ পরিস্থিতিতে হঠাৎ করেই ফরিদপুরে বেড়েছে ঠান্ডা জনিত রোগের প্রকোপ এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি বিপাকে শিশুরা সরকারি বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে জ্বর ডায়রিয়া নিউমোনিয়া ও শ্বাসকষ্ট সহ ঠান্ডা জনিত নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হচ্ছে স্বাভাবিকের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি শিশু হাসপাতালের বেড খালি না থাকায় অনেকেই চিকিৎসা নিচ্ছেন বারান্দায় আমার বাচ্চা ঠান্ডা কাশি ছিল চার দিন ভর্তি হয়েছে আমরা বাচ্চারা এক সপ্তাহ আমরা সুস্থ পাচ্ছি না আমরা বারান্দায় এসে চিকিৎসা নিচ্ছি এদিকে রোগীর চাপ বেড়ে যাওয়া হিমশিম খাচ্ছেন হাসপাতালের নার্সরা আমরা আমাদের সর্বোচ্চ এমন আবহাওয়ায় শিশুদের প্রতি অধিক যত্নশীল হওয়ার পাশাপাশি অসুস্থ হলে আতঙ্কিত না হয়ে দ্রুত চিকিৎসা নেওয়ার পরামর্শ চিকিৎসকের রাতের বেলায় তাদেরকে একটু উষ্ণ রাখা যেমন বুকে পিঠ একটু গামছা গরম করে স্যাক দেওয়া অথবা একটু গরম পানি জাতীয় খাবার দাবার খাওয়ানো প্রতিদিন নিয়মিতভাবে পুষ্টিকর খাবার এবং গরম তৈরি খাবার দিতে হবে কোনো বাসি বা পুরোনো খাবার দেওয়া যাবে না শুধু এগারো বারো ডিসেম্বর ঠান্ডা জনিত রোগের কারণে ফরিদপুর ও আশেপাশের জেলা থেকে আসা প্রায় পাঁচশো শিশু বিভিন্ন হাসপাতালে বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিয়েছে আর ভর্তি রয়েছে ষাটজন সময় সংবাদ ফরিদপুর উত্তরের সীমান্তবর্তী জেলা লালমনির হাটে শীতের তীব্রতা বাড়ছে তাপমাত্রা কমতে শুরু করায় বিপাকে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ আর হাসপাতালে বাড়ছে শীত জনিত রোগীর সংখ্যা বিস্তারিত জানাতে লালমনির হাটে আছেন রিপোর্টার জে আই সমাপ্ত সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে শৈত্যপ্রবাহ এবং কুয়াশার কারণে লালমনিরহাটের সীমান্তবর্তী জেলা লালমনিরহাটে গত দুদিন থেকে শীতের তীব্রতা অধিকাংশ বেড়ে গেছে এর ফলে দিন মজুর এবং নিম্ন আয়ের মানুষদের পড়েছেন নানা বিপাকে এছাড়া দেখা যাচ্ছে শীত জনিত কারণে হাসপাতালগুলোতে রুগীর সংখ্যা অনেকগুলোই বেড়ে গেছে এতে বৃদ্ধ এবং শিশুদের সংখ্যাটাই অনেক নিউমোনিয়া এবং ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন অনেক শিশু আর কুয়াশার কারণে দেখা গেছে যে গাড়ি ঘোড়া এখনো হেডলাইট দিয়ে চল যায় প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র না থাকায় 
খড়কুটের আগুনেই এই সাহায্য করছে লালমনিহাটের শীতাত দুস্থদের নিরসনে তাই নিম্ন আয়ের মানুষজন জড়ো হয়ে খড়কুটের আগুনে শরীরে তাদের ঠান্ডার প্রকোপ বাঁচা ইয়া বাঁচার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন দিনে ও রাতেই বিশেষ করে কৃষি শ্রমিকরা পড়েছেন চরম সমস্যায় ঠান্ডা উপেক্ষা করে কাজে যোগ দিলেও টিকতে পারছেন না জমিতে হাত পা হাত পা এবং মুখমণ্ডল এবং শরীর বরফাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন ইয়া বাধ্য হয়ে কাজ ফেলে ছুটছেন তারা বাড়িতে এবং ইয়া হাসপাতাল গুলোতে খবর নিয়ে জানা গেছে যে গত দুদিনে প্রায় চল্লিশ জন রুগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে আর এর মধ্যে ইয়া বহির বিভাগে রয়েছেন প্রায় দুইশো মতো রুগী যারা চিকিৎসা নিয়ে বের হয়েছেন আর নিম্ন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আমদানি বন্ধ সহ ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় হুমকির মুখে পড়েছে নারায়ণগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী হেসিয়ারি গার্মেন্ট শিল্প কারখানায় উৎপাদন অর্ধেকের নিচে নেমে এসেছে অর্ডার না থাকায় লোকসানের মুখে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের শকত আলী সৈকতের তথ্য ও আরিফ হোসেনের ছবি নিয়ে রিপোর্ট তৎকালীন পাকিস্তান আমলে নারায়ণগঞ্জের উকিলপাড়া নয়ামাটি ও দেওভোগ এলাকায় কারখানা গড়ার মাধ্যমে হোসিয়ারি ব্যবসার যাত্রা শুরু হয় স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে ছোট বড় কয়েক হাজার কারখানা ও শোরুম গড়ে ওঠে আর আধুনিকতার ছোঁয়ায় হোসিয়ারি শিল্পটি রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্পে রূপান্তরিত হয় সৃষ্টি হয় লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমরেডে পাই এবিদে আসি এখানে মানলা একটু মানসম্পন্ন বিদেশি কোয়ালিটি আমার এলাকার খুব চাহিদা ভালো তবে মহামারী করোনার পর সাম্প্রতিক রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে কাঁচামাল আমদানি করতে না পারা ডলারের দাম বেড়ে যাওয়া এবং দেশের ব্যাংকগুলো এলসি সুবিধা না দেয় আবার ধস নামে এই শিল্পে তার উপর শীত মৌসুম উপলক্ষে অধিকাংশ কারখানায় উৎপাদিত পণ্য বিক্রি না হয় লোকসান আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা অর্ডার কমে গেছে আমরা প্রচুর পরিমাণে বিক্রি আগে যা ছিল এখন তার এক ভাগও নাই এই অবস্থায় চলে তো যে কোনো সময় দেখা গেছে আমাদের প্রতিষ্ঠান মনে করেন বন্ধ করে দিতে হবে আর কারখানাগুলোতে কাজ কমে যাওয়ায় শ্রমিকদের রোজগারও অনেক কমে গেছে সুতার দাম বাইরে গেছে এর জন্য মালিক আগের মতন সুতা লইতে পারে না আমাদের কাজ কমে গেছে এবং অর্থনীতিতে অনেক আমরা পাচ্ছি গেছি ঘর ভাড়া ছেলে সন্তান স্কুলে পাঠানের যে বেতনগুলো দেওয়া বা কারেন্ট বিল বিভিন্ন কিছু নিয়ে চলতে আমাদের একটু হিমশিম খাইয়া যায় এই অবস্থা সরকারের প্রতি ব্যবসায়ীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান সহ এলসি সুবিধা প্রদানের দাবি বাংলাদেশ হোসিয়ারি অ্যাসোসিয়েশনের এত কাগজপত্র মেনটেন না করে শুধু সহজ শর্ত এবং স্বল্প সুদে এবং অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে যদি একটা ঋণের ব্যবস্থা করে তাহলে এই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীগুলো আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারবে সরকার অনুমোদিত এক হাজার দুশো হোসিয়ারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ হোসিয়ারি অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত তবে এর বাইরে আরও দশ হাজারের বেশি কারখানা পরিচালিত হচ্ছে সময় সংবাদ নারায়ণগঞ্জ নগার বাজারে মোটা ও চিকন দুই ধরনের চালের দামি কেজিতে দুই থেকে তিন টাকা বেড়েছে খুচরা ব্যবসায়ীদের অভিযোগ মিল থেকে বাজারে চাল ছাড়া হচ্ছে কম আর মিল মালিক সমিতির দাবি হাটে বেশি দরে ধান কেনায় বাড়তি চালের দাম বিস্তারিত এমআর রকির রিপোর্ট ছবি তুলেছেন রকিবুল ইসলাম নওগার মাঠ থেকে ইতিমধ্যে প্রায় নব্বই ভাগ আমন ধান ঘরে উঠেছে কৃষকের এসব ধান বিক্রির জন্য হাটে তুলায় পেরেছে জোগানো কিন্তু ভর মৌসুমে বাজারে চাল কিনতে এসে হিসাব মেলাতে পারছেন না ক্রেতারা দু সপ্তাহ আগে আটচল্লিশ টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকা কেজির মোটা চাল এখন বিক্রি হচ্ছে বাহান্ন টাকায় আর চিকন চাল সত্তর থেকে তিয়াত্তর টাকায় কিনতে হচ্ছে ক্রেতাদের আয়ের চাইতে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে গেছে আমরা আর মানে বেঁচে থাকায় দায় হয়ে গেছে চালের দাম কম ছিল এত চালের দাম উঠে গেছে ভাত তো কাটারি আর সোনা পাঁচ গত বছর এসে সাতের থেকে আট টাকা বেশি আর মিল মালিক সমিতির নেতার দাবি হাটে বেশি দরে ধান কেনাই বাড়তি চালের দর বর্তমান যে ধানের রেট এই রেট অনুযায়ী যে চাল বিক্রি হচ্ছে তাতে কোনো বেশি নাই ধানের দাম যদি কমে যায় তাহলে চালের দাম কমবে আর না হলে কোনোভাবে কমার সুযোগ নেই জেলায় চলতি মৌসুমে এক লাখ আটানব্বই হাজার হেক্টর জমিতে আমনের আবাদ হয়েছে আর উৎপাদন ধরা হয়েছে সাড়ে নয় লাখ মেট্রিক টন ধান এমআর রকি সময় সংবাদ নওগা
চলতি বছর আমন ধানের পর আগাম আলুরও ভালো ফলন পাওয়ায় ফুরফুরে মেজাজে রংপুরের কৃষক আগাম জাতি এবারের আলু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার ছিয়াত্তর শতাংশ অর্জিত হয়েছে হিমাগার ছাড়া নতুন পদ্ধতিতে এবার আলু সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার ফলে খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি কৃষকের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত হবে বলে আশা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রাব্বি হাসান সবুজকে সঙ্গে নিয়ে রতন সরকারের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আশরাফুল ইসলাম চলতি মৌসুমে রংপুর জেলায় সাড়ে তেপ্পান্ন হাজার হেক্টর জমিতে তেরো লাখ বিরানব্বই হাজার মেট্রিক টন আলু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে কৃষি বিভাগ তবে আমন ধান কাটার সঙ্গে সঙ্গে আগাম ছত্রিশ হাজার হেক্টর জমিতে লাগানো আলু ইতোমধ্যে উঠে গেছে যা মোট লক্ষ্যমাত্রার ছিয়াত্তর শতাংশ আর শীতের শুরুতে বাজারে তুলে ভালো দামও পাচ্ছেন কৃষক কামলা কৃষিয়েন কৃষি বিভাগ বলছে এবার ছাড়িয়ে যাবে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রাও আমাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তেপ্পান্ন হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ হেক্টর জমিতে আমরা এ পর্যন্ত অর্জন করেছি প্রায় ছত্রিশ হাজার হেক্টর জমি অর্থাৎ যা আমাদের লক্ষ্যমাত্রা তার প্রায় ছিয়াত্তর পার্সেন্ট আমরা অর্জন করেছি এদিকে হিমাগারের বাইরে নতুন এক পদ্ধতিতে আলু সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষকরা আমাদের এই প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে নিজে থেকে আলু সংরক্ষণ করতে পারবে এবং মৌসুম শেষে যে দাম মূল্যবৃদ্ধি হয় আলুর সেই দামে বিক্রি করে আশা করতেছি আমরা যে কৃষকরা লাভবান হবেন মোট একচল্লিশটি হিমাগার আছে জেলায় যার সংরক্ষণ ক্ষমতা চার লাখ মেট্রিক টন এবার এর বাইরে তিরিশ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার পঁচাত্তরটি সংরক্ষণাগার তৈরি করে দেবে সরকার যেখানে কৃষক বিনা খরচে চার মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারবে আলু আমন ধানের বাম্পার ফলনের পর এখন এই অঞ্চলের কৃষকরা মাঠে মাঠে ব্যস্ত আগাম আলুর আবাদ নিয়ে কৃষকরা বলছেন এবার যদি সার কীটনাশক সহ বীজ সহ অন্যান্য সব কিছু ঠিক সময়ে ঠিকভাবে পাওয়া যায় তাহলে আলুরও বাম্পার ফলন হবে আর এ কারণে আগামী বছর যে খাদ্য সংকটের শঙ্কা করা হচ্ছে সেই শঙ্কা একেবারেই অমূলক বলছেন তারা রতন সরকার সময় সংবাদ রংপুর বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছের আমদানিতে সরগরম পিরোজপুরের পারের হাটের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র প্রতিদিন সাগর থেকে ফেরা ট্রলারে বিভিন্ন ধরনের মাছ নিয়ে আসেন জেলেরা তবে জালে পর্যাপ্ত মাছ ধরা না পড়ায় বাজারে সামুদ্রিক মাছের দাম একটু বেশি জিয়াউল হকের তথ্য ও মাহমুদুল হাসানের ছবিতে রিপোর্ট ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথেই সরগরম পিরোজপুরের পারের হাট মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র প্রতিদিন সাগর থেকে ফেরা ট্রলারে জেলেরা বিভিন্ন ধরনের মাছ নিয়ে আসে অবতরণ কেন্দ্রে ক্রেতা বিক্রেতাদের হাকডাকে সরগরম জেলার সবচেয়ে বড় এই মাছের বাজার বিভিন্ন পদের মাছ পাওয়া যায় তুলো ডাডি মর্মা বেহট কোরাল পাতারি ছুরি মাছ কিনছি বাজারে ইলিশ মাছ কিনছি বাজারে চাবিলিয়া মাছ কিনছি ঠিক আছে আরও অনেক মাছ কিনছি আর কি মাছের দাম অনেক এখন তো শীত মরশুম বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন আইটেমের মাছ আসে আগের চেয়ে মাছের দাম একটু বেশি বাজারে আসছি মাছের লাগিয়া গ্রামে আমরা কিনে নিয়ে গ্রামে বাজার আছে সেখানে বিক্রি করি তারপরে আজকে মাছের অনুসারে দাম বেশি অনেক বেশি পিরোজপুরের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে ট্রলার আসলেও জেলেদের জালে তেমন মাছ ধরা না পড়ায় বাজারে সামুদ্রিক মাছের দাম তুলনামূলক একটু বেশি বিভিন্ন পদের মাছ পাওয়া যায় শীতকালে দূর দূরন্ত থেকে পাইকার আসে আমাদের এখানে সকাল আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত বিক্রি হয় তো কাঙ্ক্ষিত যে আমাদের চাহিদা সেই চাহিদা অনুসারে মাছ পাওয়া যায় না ঠান্ডা জনিত কারণে জেলার এই মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে প্রতিদিন প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকার মাছ বেচা কেনা হয় সময় সংবাদ পিরোজপুর চীন ভারত সীমান্তে আবার উত্তেজনা গত নয় ডিসেম্বর অরুণাচল প্রদেশের চীন সীমান্তে দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এতে দুই দেশের সামরিক বাহিনীর কয়েক সদস্য আহত হয় বলে জানায় বার্তা সংস্থা রয়টার্স তবে এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি নয়াদিল্লি ও বেজিং গত শুক্রবার ভারতের অরুণাচল প্রদেশের চীন সীমান্তের তাওয়াং সেক্টরে চীনা সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায় ভারতীয় সেনাবাহিনী গত নয় ডিসেম্বর ওই ঘটনা ঘটলেও রোববার এ নিয়ে খবর প্রকাশ করে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম 
দুই দেশের সেনাবাহিনীর সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানানো হয় তবে তাদের অবস্থা তেমন গুরুতর নয় কিভাবে দুই দেশের সেনাবাহিনীর সংঘর্ষের সূত্রপাত বা কোন দেশের কতজন আহত হয়েছেন সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছুই বলা হয়নি চীনা সেনাবাহিনী প্রায় সময়ই ভারতের ভূখণ্ডে ঢোকার চেষ্টা করে ভারতের সেনাবাহিনী তাদের বাধা দিলেই সংঘর্ষ শুরু হয় দুই দেশের কর্মকর্তাদের মধ্যে পতাকা বৈঠকের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তবে এ ধরনের পরিস্থিতি দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে ভালো কোনো ইঙ্গিত দেয় না চীনের সীমান্ত বাহিনী বারবার উস্কানি দিচ্ছে এ বিষয়ে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি এছাড়া দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেও কিছু বলা হয়নি অন্যদিকে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি তবে ভারতের নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন দুই দেশের উত্তেজনা নতুন কিছু নয় এ ধরনের ঘটনা বন্ধে উভয় দেশকে সীমান্ত থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে নিতে হবে সাল থেকে অরুণাচল প্রদেশে এ ধরনের ঘটনা ঘটে আসছে দুই দেশের নিরাপত্তা বাহিনী নিয়ন্ত্রণ রেখায় টহল দেয় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি এর আগে দু সালের জুন মাসে লাদাখ সীমান্তের গালওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে চীনা সেনাবাহিনী এ সময় ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের বাধা দিলে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিশ সদস্য নিহতের কথা বলা হলেও চীনের পক্ষ থেকে তাদের সেনা সদস্যদের হতাহতের বিষয়টি গোপন রাখা হয় উত্তেজনা বন্ধে দুই দেশের সেনাবাহিনীর দফা দফায় উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয় পরে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলেও অরুণাচল প্রদেশে নতুন করে উত্তেজনার খবর পাওয়া গেল চীন ও ভারতের মধ্যে তিন হাজার আটশো কিলোমিটারের সীমান্ত রয়েছে নিয়ন্ত্রণ রেখায় দুই দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ লাগলেও অস্ত্র ব্যবহার থেকে বিরত থাকে রবিউর ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ চীনে আবারও বেড়েছে করোনার সংক্রমণ এতে সাধারণ নাগরিকের চলাচলে নতুন করে বিধি নিষেধ আরোপ করেছে শি জিনপিং প্রশাসন বন্ধ রাখা হয়েছে বেশ কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালগুলোতে তৈরি করা হয়েছে বিশেষ বিভাগ করোনা রোগীদের চিকিৎসায় বাড়ানো হয়েছে অনলাইন সেবা কার্যক্রম জিরো কোভিড নীতি পুরোপুরি শিথিল করতে না করতেই চীনে আবারও চোখ রাঙাতে শুরু করেছে করোনা ভাইরাস দেশের রাজধানী বেইজিং সহ বেশ কয়েকটি প্রদেশে সংক্রমণ বেড়েছে গত শনিবার একদিনেই দেড় হাজারের বেশি করোনা রোগী শনাক্ত হয় বলে জানিয়েছে গণমাধ্যম এতে আবারও নতুন করে সাধারণ মানুষের চলাচলে কড়াকড়ি আরোপ করেছে জিনপিং সরকার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও সংক্রমণ রোধে সাংহাইয়ের হাসপাতালগুলোতে অন্যান্য রোগীদের জন্য বিশেষ বিভাগ খুলেছে কর্তৃপক্ষ এমনকি করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য অনলাইনেও চিকিৎসা সেবা আরও বাড়ানো হয়েছে বেজিংয়ে জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য আলাদা ক্লিনিকও তৈরি করা হয়েছে দেশটির মহামারী বিশেষজ্ঞরা বলছেন বর্তমানে চীনে ওমিক্রনের মিউটেশন অত্যন্ত সংক্রামক রূপ ধারণ করেছে একজনের দেহে থাকা ভাইরাস কমপক্ষে ২২ জনকে সংক্রমিত করতে পারে এ পরিস্থিতিতে যতই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হোক না কেন সংক্রমণের ধারাবাহিকতা ঠেকানো কঠিন হবে কয়েকদিন আগেই ভাইরাসটির সংক্রমণ কমাতে জিনপিং সরকারের নেওয়া জিরো কোভিড নীতির সমালোচনা করে বিক্ষোভ করেন দেশটির সাধারণ মানুষ তীব্র বিক্ষোভের মুখে বিধিনিষেধ শিথিল করেন শি এর মধ্যেই চীনের বিভিন্ন প্রদেশে নতুন করে সংক্রমণ বাড়ার খবর মিলছে দু হাজার উনিশ সালে চীনের উহানের প্রথম করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয় পরে বিশ্বব্যাপী তাণ্ডব চালায় ভাইরাসটি মাঝে কিছু সময় চীনের সংক্রমণ কমলেও আবারও তা বাড়ছে রাইসা জান্নাত সময় সংবাদ তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে গাছপালা ভেঙে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেক যানবাহন পানিতে তলে আছে সড়ক চরম দুর্ভোগে বাসিন্দারা একজনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে এদিকে বন্যার কবলে পড়েছে ক্রোয়েশিয়াও দেশটির বেশ কয়েকটি এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে স্থানীয়দের নিরাপদে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ গাছপালা ভেঙে পড়েছে সড়কে কোথাও আবার গাড়ির ওপর গাড়ি সড়ক জুড়ে এমন দৃশ্য মৌসুমে বৃষ্টিতে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চল ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আন্তালিয়া প্রদেশে পানিতে ভেসে গেছে অসংখ্য যানবাহন তলিয়ে আছে বিভিন্ন এলাকা সড়ক মহাসড়ক ডুবে থাকায় ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল চরম বিপাকে স্থানীয় বাসিন্দারা অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি প্রাণহানির খবরও মিলেছে বন্যায় বিপর্যস্ত আন্তালিয়া সহ আরও কয়েকটি প্রদেশ আন্তালিয়া প্রদেশের কুমলুকা শহরে বন্যার কারণে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অনেকে বাসিন্দাদের ঘর থেকে বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এদিকে পানিতে ভাসছে ক্রোয়েশিয়া ও বসনিয়াও ক্রোয়েশিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিভিন্ন সড়ক প্রাণহানি হয়েছে বলেও জানা গেছে বন্যা দুর্গতদের সহায়তায় মাঠে নেমেছে সেনাবাহিনী বসনিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে বন্যার কারণে গাড়ি চলাচল বন্ধ এমনকি ভূমিধ্বস দেখা দিয়েছে রাইসা জান্নাত সময় সংবাদ
ভারতের গুজরাটের রাজ্যটির মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন বিজেপির ভূপেন্দ্র প্যাটেল সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর উপস্থিতিতে শপথ নেন তিনি এর মধ্য দিয়ে গুজরাটে সপ্তম দফায় আবারও যাত্রা শুরু করল বিজেপি উনিশশো সাল থেকে রাজ্যটির ক্ষমতায় রয়েছে দলটি গুজরাটে এবারের নির্বাচনে একশো বিরাশি আসনের মধ্যে একশো ছাপ্পান্নটি জিতে রেকর্ড করেছে বিজেপি ভূপেন্দ্র প্যাটেলের পাশাপাশি এদিন শপথ নেন আরও পঁচিশ জন মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী সহ সবাইকে শপথ বাক্য শপথ বাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল আচার্য দুর্নীতির অভিযোগে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইভা কাইলি সহ চারজনকে আটকের পর ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এ ঘটনাকে তদন্ত গণতন্ত্রের জন্য চরম আঘাত উল্লেখ করে সুষ্ঠ তদন্তের মাধ্যমে জড়িতদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট রোবার্ট দ্য মেতসোলা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ভেতরে প্রভাব বিস্তারের জন্য কাতারের বিরুদ্ধে ইইউ কর্মকর্তাদের ঘুষ দেয়ার এ অভিযোগ উঠলেও তা অস্বীকার করেছে দেশটি ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গত শনিবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়েকজন সদস্যকে আটক করে বেলজিয়াম পুলিশ আটককৃতদের মধ্যে ভাইস প্রেসিডেন্ট ইভা কাইলির নাম প্রকাশ করা হলেও বাকিদের কোনো পরিচয় জানা যায়নি তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে ব্রাসেলসের ১৬টি স্থানে অভিযান চালিয়ে ষোলো লাখ পাউন্ড অর্থ উদ্ধারের পাশাপাশি কম্পিউটার ও মোবাইল জব্দ করেছে পুলিশ ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের ১৪ জন ভাইস প্রেসিডেন্টের একজন ছিলেন ইভা কাইলি আট বছর ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করে আসা কাইলিকে তার দায়িত্ব থেকে এরই মধ্যে বরখাস্ত করা হয়েছে এছাড়া পার্লামেন্টের সোশ্যালিস্ট অ্যান্ড ডেমোক্র্যাটস গ্রুপ এবং গ্রিসের মধ্যবামপন্থী পাসক পার্টি থেকেও বহিষ্কার করা হয়েছে জব্দ করা হয়েছে তার সব সম্পত্তি ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের বিরোধী সদস্যরা বলছেন ঘুষের এই তদন্ত ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় দুর্নীতি কেলেঙ্কারী কৌশলীরা বলছেন সাগরীয় অঞ্চলের একটি দেশ কয়েক মাস ধরে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করছে বলে তারা সন্দেহ করছেন বিশেষ করে পার্লামেন্টের সহযোগীদের লক্ষ্য করে দেশটি এই কাজ করছে ইউরোপের স্থানীয় গণমাধ্যমে ঘুষদাতা হিসেবে কাতারের নাম প্রকাশ করা হয়েছে যদিও ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যদের ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছে কাতার ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাইলির দায়িত্বের মধ্যে ছিল মধ্যপ্রাচ্য দুর্নীতিকাণ্ডকে গণতন্ত্র ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর বড় আঘাত উল্লেখ করে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট কোনো ভুল করা যাবে না ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সদস্যরা আজ আক্রান্তের শিকার ইউরোপের গণতন্ত্র হামলার কবলে মত প্রকাশের স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সবকিছু হুমকির মুখে আমাদের শত্রুরা পার্লামেন্টে হুমকি দিচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একমাত্র সরাসরি নির্বাচিত সংস্থা ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট ইউ এর সাতাশ সদস্য রাষ্ট্রের ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত সাতশো পঞ্চাশ জন সংসদ সদস্য যে কোনো ধরনের প্রস্তাবিত আইনের যাচাই বাছাই এবং ইউরোপীয় আইনের মাধ্যমে তা পাশ করার জন্য এই পার্লামেন্টে বৈঠক করেন রবিউর ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো ওমানও চালু করেছে গোল্ডেন পিসা ইতোমধ্যে অসংখ্য প্রবাসী বাংলাদেশি মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ এ দেশটির গোল্ডেন ভিসা হাতে পেয়েছেন কোনো কোনো প্রবাসী ব্যবসায়ী সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ওমানের দুই দেশের গোল্ডেন ভিসা নিয়েছেন দুবাই থেকে শিবলি আল সাদিকের রিপোর্ট বিত্তবান বিদেশিদের আকৃষ্ট জ্ঞান বিজ্ঞান বিনোদনে সমৃদ্ধ করতে দু সালে গোল্ডেন ভিসা চালু করে সংযুক্ত আরব আমিরাত এর সুফল পেয়েছে দেশটি আরব আমিরাতের এই ফর্মুলায় কয়েক মাস আগে এই ধরনের ভিসা চালু করেছে মধ্যপ্রাচ্যের আরেক দেশ ওমান এই সুযোগ কাজে লাগাচ্ছেন প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা ওমানে আজকে থেকে ছয় মাস আগে আপনার গোল্ডেন ভিসা চালু হয়েছে তো আলহামদুলিল্লাহ আমি অ্যাপ্লিকেশন করে অ্যাবাউট দুই মাস পরে আমি গোল্ডেন বিষয় পেয়েছি বিজনেসম্যান আছে যারা ওমানে যারা দীর্ঘদিন যাবৎ ওমানে বসবাস করতেছে তাদের জন্য একটা মাইল ফলো বলে মনে করে অনেকে আবার সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ওমান দুই দেশেরই গোল্ডেন ভিসা পেয়েছেন তারা গোল্ডেন ভিসার সুবিধা নিয়ে দুই দেশেই বাণিজ্য সম্প্রসারণ করেছেন গোল্ডেন ভিসাধারীদের অনেকে স্থায়ীভাবে জায়গা জমি কিনে দীর্ঘদিন বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন দেশ দুটিতে এই ভিসা সাধারণ যে ক্যাটাগরি যে দু বছরের ভিসাগুলো আস্তে আস্তে এলিমিনেট হয়ে যারা দীর্ঘ দিন ধরে আছেন দশ বছর বিশ বছর ধরে আছেন তাদেরকে তারা অটোমেটিক্যালি কোয়ালিফাই করে এগুলো হাতে হাতে দিয়ে দেবেন বিভিন্ন সেক্টরে যারা এখানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে তাদেরকে তাদের জন্য এই ভিসা প্রকল্পটি এই সরকার চালু করেছে 
2019 সাল থেকে এবং এটি চালু করার পর থেকে বেশ কিছু বাংলাদেশী নাগরিক এই ভিসার সুবিধা পেয়েছে এটির উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে তারা সহজে এখানে বসবাস করতে পারে করোনা পরবর্তী সময়ে দুবাই এক্সপো ও বিশ্বকাপ ঘিরে সারা বিশ্বের মানুষের নজর এখন মধ্যপ্রাচ্যে এই সুযোগে সৌদি আরব কুয়েত কাতার বাহরাইন এবং ওমানের ভিসা পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ওমানের মতো দীর্ঘমেয়াদী ভিসার প্রচলন মধ্যপ্রাচ্যের বাকি দেশগুলোতেও আসতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা শিবলাল সাদিক সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত ইতালিতে কমছে শিশু জন্ম হার মোট জনসংখ্যা ছয় কোটি থেকে কমে দাঁড়িয়েছে পাঁচ কোটি নব্বই লাখ এভাবে জনসংখ্যা কমতে থাকলে দেশটির ভবিষ্যতে সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মনে করেন ইতালির নতুন প্রধানমন্ত্রী জর্জা মেলোনি ইতালি থেকে মাকসুদ রহমানের পাঠানো তথ্য ছবিতে রিপোর্ট ইতালির পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে মোট জনসংখ্যা ছয় কোটি হলেও গত আট বছরে তা কমে পাঁচ কোটি নব্বই লাখে নেমেছে দেশটির সরকার বলছে এভাবে জনসংখ্যা কমলে উচিরে আর্থ সামাজিক অবস্থা নিম্নমুখী হবে ইতালি সরকারের যে পরিসংখ্যান হিসাব আছে এ অনুযায়ী ইতালি জনসংখ্যা দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ অনেক অনেক কম স্থানীয় যে লোকজন আছেন তাদের বাচ্চাদের সুব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন जनसंख्यार तेम परिवर्तन हा देश शिशु और माँ बाबार जो सूझ सुविधा बढ़ानों सिद्धांत नहीं नतून सरकार अवश्य सरकार परिवार गो के सहायता प्रदान कर वृद्ध मानुषा बेड़े दाड़े बर्तमान द्विगुण समय पर्यटन शहर स्पेन डिसेम्बर मास घिरे प्रति बचर ही देशटर बड़ बड़ शहरे बाढ़े पर्यटक भीड़ एबारों तर व्यतिक्रम नय बड़ी और नवबर्ष उपलक्षे पर्यटक आनागोना बाड़ा व्यस्त समय पार कर प्रवसी बांगलेश स्पेन प्रतिनिधि सैफुल अमिन तथ्य छवि ने रिपोर्ट कैक दिन आगे स्पेन राजधानी माद्रिद और पर्यटन नगर बार्सलोना छो अनेकटाई जनशून्य डिसेम्बर शेषे नवबर्ष उद्यापन उपलक्षे पर्यटक आगमने स्पेन एख मुखरित गणपरिवहन शुरू कर होटेल मोटेल शपिंग मल सबखने मानुषर भीड़ ये स्थानीय पशापी व्यस्त समय पार करी व्यवसायी विगत दु बस कल्याणकालीन अवस्था आसले माद्रिदे टूरिस्टर तेम एक समागम है नाई बस बाहर लोक अनेक आर सुबादे व्यवसा वाणिज्य बचर प्रवसीदेशा तर कर्म क्षेत्र श्रम दिए निजा जमन स्वलम्बी हम तेमी रेमिटेंस पाठिए मजबूत कर चाका के এখন থেকেই এটিএম বুথে কার্ড পাঞ্চ করে মিলবে স্বর্ণ সম্প্রতি এমনই এক এটিএম বুথ চালু হয়েছে ভারতের হায়দ্রাবাদে এই বুথ থেকে আধা গ্রাম থেকে শুরু করে একশো গ্রাম পর্যন্ত স্বর্ণ তুলতে পারবেন গ্রাহক ভারতে এই ধরনের এটিএম বুথের উদাহরণ এই প্রথম সাধারণত অটোমেটেড টেলার মেশিন বা এটিএম বুথে মানুষ যায় টাকা তুলতে কিন্তু এখন থেকে এটিএম মেশিন থেকে তোলা যাবে স্বর্ণ সম্প্রতি এরকম একটি এটিএম বুথ ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় হায়দ্রাবাদ নগরীতে স্থাপন করেছে গোল্ড সিক্কা প্রাইভেট লিমিটেড নামের একটি স্বর্ণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেই এই বুথ থেকে প্রয়োজনীয় স্বর্ণ তুলতে পারবেন গ্রাহকরা ভারতে এই ধরনের উদ্যোগ এটাই প্রথম পাশাপাশি এটিকে বিশ্বের প্রথম রিয়েল টাইম গোল্ড এটিএম বুথ হিসেবেও দাবি করেছেন এর উদ্যোক্তারা এটিএম বুথটি স্থাপনে গোল্ড শিক্ষা লিমিটেডকে কারিগরি সহায়তা দিয়েছে ওপেন কিউব নামের হায়দ্রাবাদের একটি আইটি স্টার্ট কোম্পানি 
সাধারণ এটিএম বুথের মতোই রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকবে এই গোল্ড এটিএম বুথ প্রতিবার কার্ড পাঞ্চিং এ অর্ধগ্রাম থেকে শুরু করে একশো গ্রাম পর্যন্ত স্বর্ণ তুলতে পারবেন গ্রাহকরা পাঁচ কেজি পর্যন্ত স্বর্ণ ধারণ করতে পারবে এক একটি এটিএম মেশিন কার্ড না থাকলেও এই বুথ থেকে স্বর্ণ তুলতে পারবেন গ্রাহকরা যাদের কোনো ব্যাংকের এটিএম কার্ড নেই তাদের জন্য প্রিপেইড ও পোস্টপেইড স্মার্ট কার্ড সার্ভিস চালু করেছে প্রতিষ্ঠানটি এটিএম বুথটিতে রয়েছে একটি ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে যেখানে প্রদর্শিত হয় স্বর্ণের সর্বশেষ দাম ফলে গ্রাহকরা জানতে পারেন স্বর্ণের বাজারের সর্বশেষ পরিস্থিতি গোল্ড শিক্ষা কোম্পানির দাবি তাদের এটিএম বুথে স্বর্ণ মিলবে বাজারের সর্বনিম্ন দামে পাশাপাশি এখানে বিক্রি হবে শুধু চব্বিশ ক্যারেটের স্বর্ণ যাকে বাজারের সবচেয়ে বিশুদ্ধ স্বর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় সিসি ক্যামেরা ছাড়াও এটিএম বুথতে রয়েছে ইন্টারনাল অ্যালার্ম সিস্টেম কেউ যদি বুথে প্রবেশ করে স্বর্ণ লুটের চেষ্টা করে তাহলে স্বয়ংগ্রহভাবেই বেজে উঠবে অ্যালার্ম এই অ্যালার্ম সিস্টেমের সাথে সংযোগ রয়েছে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনেরও আপাতত নিজেদের প্রধান কার্যালয় হায়দ্রাবাদের বেগাম পেটে এটিএম বুথটি স্থাপন করেছে গোল শিক্ষা শিগগিরই নগরীর আরও কয়েকটি স্থানে এই বুথ স্থাপন করবে তারা সব মিলিয়ে ভারত জুড়ে এরকম আরও প্রায় তিন হাজার এটিএম বুথ স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্বর্ণ ব্যবহারকারী দেশ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারকে সৌভাগ্য ও অর্থবিত্তের প্রতীক হিসেবে দেখা হয় দেশটিতে স্বর্ণপ্রিয় ভারতীয়দের মধ্যে সারা ফেলবে এই এটিএম বুথ এমনটাই প্রত্যাশা গোল্ড এটিএম এর উদ্যোক্তাদের রাইসুল ইসলাম সময় সংবাদ ছাব্বিশ দিন চাঁদের কক্ষপথে ঘুরে পৃথিবীতে ফিরল নভজান অরিয়ন রোববার পৃথিবীতে নেমে আসার সময় হঠাৎ নভজানটিতে আগুন ধরে গেলে প্রশান্ত মহাসাগরে আছড়ে পড়ে এটি নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরেছে নাসার অত্যাধুনিক নভজান ওরিয়ন চাঁদের কক্ষপথে প্রায় ছাব্বিশ দিনের মিশন শেষে রোববার নভজানটিকে দেশে ফেরায় যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সংস্থা নাসা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পুনরায় প্রবেশের সময় ওরিয়ন ক্যাপসুলে আগুন ধরে যায় সঙ্গে থাকা প্যারাশুটের কারণে শেষ দিকে ধীর গতিতে নেমে আসে নভজানটি পরে এটি প্রশান্ত মহাসাগরে আছড়ে পড়ে পরীক্ষামূলক অভিযান হওয়ায় এই নভজানে কোনো মানুষ ছিল না বলে জানা গেছে ওরিয়ন নভজান দিয়ে আরও জটিল মিশনের পরিকল্পনা করছে নাসা দু সালের শেষ থেকে পরবর্তী দু বছর যন্ত্রপৃষ্ঠে আবারও মানুষ পাঠানোর কাজ করবে আর্টেমিস মিশন গেল নভেম্বরে কারিগরি জটিলতার কারণে দু দফায় স্থগিত হয় উৎক্ষেপণ অবশেষে ষোলো নভেম্বর চাঁদের কক্ষপথের উদ্দেশ্যে রওনা হয় অত্যাধুনিক রকেট আর্টেমিস ওয়ান পানি দেয় বিশ লাখ কিলোমিটার পথ মনুষ্যবিহীন চন্দ্রযানের মাধ্যমে মূলত চাঁদের নভচারীদের অবতরণের জায়গাগুলো চিহ্নিত করেছেন বিজ্ঞানীরা ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে অ্যাপোলো সেভেন্টিন অভিযানের মাধ্যমে সবশেষ চাঁদে পা রেখেছিল মানুষ আবারও ফুটবল বিশ্বকাপের খবর ফিফার নতুন নিয়মের কারণে বড় কোনো ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে না আর্জেন্টিনা দল ও লিওনেল মেসিকে সেমিফাইনালে একটি হলুদ কার্ড দেখলেও পরবর্তী ম্যাচ খেলা নিয়ে কোনো শঙ্কা থাকবে না মেসির যদিও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচে অখেলোয়াড় সুলভ আচরণের জন্য আর্থিক জরিমানা গুনতে হতে পারে আল বিসেলেস্তেদের এদিকে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের নতুন ফরমেশনের দল নামাতে যাচ্ছেন কোচ লিওলেন স্ক্যালোনি কাতার থেকে সাজিদ মুস্তাহিদের রিপোর্ট নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে আর্জেন্টিনার আট ফুটবলারকে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি আন্তনিও মাতেও লাউজ যে তালিকা থেকে বাদ যাননি লিওনেল মেসিও দু দলের ফুটবলারদের মধ্যে বাদ বিতণ্ডা চলে ম্যাচ শেষের পরেও দুই হলুদ কার্ডের সাসপেনশনের জন্য সেমিফাইনালে খেলতে পারবেন না আর্জেন্টিনার দুই ফুটবলার অ্যাকুনিয়া ও মন্টিয়েল বিভিন্ন মাধ্যমে খবর আসতে থাকে নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়তে পারেন লিওনেল মেসিও কারণ ডাচদের বিপক্ষে ম্যাচে তার নামের পাশে ছিল হলুদ কার্ড সেমিতে আরও একবার হলুদ কার্ড দেখলে আর্জেন্টিনা দল ফাইনালে কোয়ালিফাই করলেও খেলতে পারবেন না মেসি এমন শঙ্কা প্রকাশ করেন অনেকেই কিন্তু এর সত্যতা কতটুকু ফিফার নিয়ম কি বলছে নতুন নিয়ম অনুযায়ী গ্রুপ পর্ব থেকে শুরু হওয়া কার্ডের হিসেব নিকেশ কোয়ার্টার পর্যন্তই থাকছে সেমিফাইনাল বা ফাইনালে তার কোনো প্রভাব পড়বে না যার ফলে মাথায় কোনো কার্ডের খরগ নিয়ে মাঠে নামতে হচ্ছে না লিওনেল মেসি সহ ছয় আর্জেন্টাইন ফুটবলারকে 
তারপরও কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে সেমির মঞ্চে খেলতে নামবে লিওনেল স্কালোনির দল নেদারল্যান্ডস ম্যাচে প্রতিপক্ষ কোচের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ ও রেফারির সিদ্ধান্তের সমালোচনা করায় মেসি ও আর্জেন্টিনা দলের বিরুদ্ধে দুই ধারায় অভিযোগ এনেছে ফিফা শুরু হয়েছে তদন্ত কবে নাগাদ সিদ্ধান্ত আসবে এই বিষয়ে ফিফা থেকে কিছু জানানো না হলেও অভিযোগ প্রমাণ হলে শাস্তির আওতায় আসতে হবে মেসিদের কিছুর পরও সেমির মহারণের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছে আর্জেন্টিনা সমর্থক ও দলের জন্য স্বস্তির খবর চোট কাটিয়ে পুরোপুরি সুস্থ ডিমারিয়া প্রস্তুত একাদশে ফিরতে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে রণকৌশলেও পরিবর্তন আনছেন আলবি সেলেস্তে কোচ লিওনেল স্কালোনি গ্রুপ পর্বের প্রথম দুই ম্যাচে চার চার দুই ফরমেশনে দল মাঠে নামান কোচ পরের দুই ম্যাচে একাদশ সাজান চার তিন তিন ফরমেশনে যদিও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচে রক্ষণে বেশি জোর দেন স্কালোনি দল মাঠে নামান পাঁচ তিন দুই ছকে তবে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে চার চার দুই ফরমেশনে দল সাজানোর রোববার অনুশীলনে সেভাবেই দলকে প্রস্তুত করেছেন কোচ লিওনেল স্কালোনি আর্জেন্টিনা নেদারল্যান্ডস ম্যাচের উত্তেজনার রেশ এখনও টিকে আছে অখেলোর সুলভ আচরণের জন্য হয়তো আর্থিক জরিমানার সম্মুখীন হতে পারে লিওনেল মেসিরা তবে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞার সংখ্যা নেই লিওনেল মেসির উপর সেমিফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামবেন আর্জেন্টাইনদের প্রাণ ভোমরা কাতার থেকে সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ ফিফা বিশ্বকাপে সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্সের দু দলের শোকেসে রয়েছে চারটি ট্রফি সেমিফাইনালের মঞ্চ অনেকবার উঠেছে দুই জায়ান্ট এদিকে চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলেও লড়াকু দল ক্রোয়েশিয়া গত আসরে ডারার সাব কোয়াড্রা অন্যদিকে স্বপ্নযাত্রা অব্যাহত আছে এবারই প্রথম সেমিতে ওঠা মরক্কোর বিশ্বকাপে চার সেমিফাইনালিস্টের ইতিহাস নিয়ে থাকছে এবারের প্রতিবেদন মেগা ইভেন্টের সেমিফাইনাল নিয়ে রোমাঞ্চের কমতি নেই আর্জেন্টিনা ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার স্বপ্নের বিশ্বকাপে বিরানব্বই বছরের ইতিহাসে এই চার দলের যাত্রায় লড়াইয়ের গল্প আছে অনেক জনপ্রিয়তা সাফল্য ফুটবল শৈলীতে সবার চেয়ে এগিয়ে আর্জেন্টিনা উনিশশো সালে ফিফা বিশ্বকাপের প্রথম আসরে অংশ নিয়ে এই শিরোপার খুব কাছে গিয়েছিল তারা হয়েছিল রানার সাপো এবারের আসর সহ মোট আঠারো বার অংশ নিয়ে পাঁচবার ফাইনাল খেলেছে আর্জেন্টিনা যার মধ্যে উনিশশো আটাত্তর ও ছিয়াশিতে পেয়েছে শিরোপার সাত ইতিহাস বলছে কোনোবারই সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিতে হয়নি আলবি সেলেস্তেদের বিশ্ব মঞ্চে এবারও তাদের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন দশ গোল নিয়ে যৌথভাবে আকাশে নীলদের সর্বোচ্চ গোলদাতা লিওনাল মেসি বিশ্বকাপে সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে আরেক ফেভারিট ফ্রান্সেরও এ নিয়ে ১৬তম বারের মতো অংশ নিচ্ছে তারা উনিশশো সালে প্রথম চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ফরাসিরা আর সবশেষ দু হাজার আসরেও সেরার মুকুট মাথায় পেয়েছে তারা সেরা চারে এর আগে ছবার উঠে তিনবারই বিদায় নিয়েছে ফ্রান্স বিশ্বকাপে নিজেদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা এমবাপের পায়ে ভর করে ব্যাক টু ব্যাক চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন ইউরোপীয় জায়ান্টদের আরেক ইউরোপীয় দল ক্রোয়েশিয়া কখনো শিরোপার স্বাদ না পেলেও সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয় উনিশশো সালে প্রথম অংশগ্রহণেই বিশ্বকে চমকে দিয়ে সেমিফাইনাল খেলেছিল তারা আর সবশেষ আসরে হয়েছে রানার্সা মদ্রিজ প্যারিসিজদের কাঁধে চেপে লাল সাদা উৎসবের স্বপ্ন দেখছে ক্রোয়াটরা এরই মধ্যে কয়েক দফা উৎসব করে ফেলেছে আসরের চমক মরক্কো প্রথম আফ্রিকান দল হিসেবে বিশ্বকাপে এতটা পথ পাড়ি দিয়েছে তারা তবে এখনো থামতে চায় না উজ্জীবিত দলটা বেলজিয়াম স্পেন পর্তুগাল বধ করা মরক্কানরা অপেক্ষায় মহোৎসবের হাকিমি নেসেরি জিয়েকরা কি তাদের সে স্বপ্ন পূরণ করতে পারবেন তাজিন খন্দকার সময় সংবাদ আর্জেন্টিনা নেদারল্যান্ডস কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে রেফারির দায়িত্ব পালন করা মাতেও লাহুচকে নিজ দেশ স্পেনে পাঠিয়ে দিয়েছে ফিফা বাজে রেফারিংয়ের জন্য বিশ্বকাপের বাকি অংশে দেখা যাবে না তাকে এক ম্যাচে আঠারোটি কার্ড দেখানোয় মেসিদের তুমুল সমালোচনার মুখে পড়েন লাহুচ ভবিষ্যতে বড় কোনো ম্যাচে তাকে রেফারিংয়ের দায়িত্বে দেখা নিয়েও রয়েছে শঙ্কা এক ম্যাচে আঠারোটি কার্ড হার মানল ব্যাটেল অব নুরেনবার্গকেও নেদারল্যান্ডস আর্জেন্টিনা কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে এমনই এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয় মেসি মার্টিনেস এমনকি ডাগাউটে থাকা কোচ লিওনিল স্ক্যালোনিও কার্ডের হাত থেকে বাঁচতে পারেননি এসব বিতর্কিত সিদ্ধান্তের তীর যার দিকে তিনি স্প্যানিশ রেফারি মাতেও লাহোস বিশ্বকাপের এক ম্যাচে আঠারো বার কার্ড দেখানোয় ম্যাচ শেষে লাহোজের সমালোচনা করতে দেখা যায় নিপাট ভদ্রলোক মেসিকেও রেফারিদের সমালোচনা করায় তদন্ত শেষে মেসিদের শাস্তির মুখে পড়তে হয়নি কিন্তু বাজে রেফারিংয়ে ফুটবলের সৌন্দর্য নষ্ট করায় ঠিকই শাস্তির মুখে পড়তে হচ্ছে বিতর্কিত সেই রেফারি মাতেও লাহোসকে কাতার বিশ্বকাপে আর কোনো ম্যাচে রেফারিং করতে দেখা যাবে না তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে নিজ দেশ স্পেনে 
রেফারিদের শাস্তি কখনো প্রকাশ করে না ফিফা থেকে যায় অনেকটাই অগোচরে তবে ধারণা করা হচ্ছে অপ্রীতিকর সব সিদ্ধান্তের জন্য আগামীতে ফিফার বড় কোনো ইভেন্টে দেখা যাবে না তাকে দুই হাজার একুশ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে রেফারিং এর দায়িত্ব পালন করেছিলেন এই লাহোস ওয়েফার ইভেন্টগুলোতেও তাকে দেখা নিয়ে রয়েছে শঙ্কা দু হাজার আট সালে পেশাদার রেফারিং শুরু করা লাহোস দু হাজার চোদ্দ দু হাজার আঠারো বিশ্বকাপেও রেফারিং করেন এর আগে ম্যারাডোনার মৃত্যুর পরদিন বার্সার হয়ে জার্সি খুলে ম্যারাডোনাকে স্মরণ করেছিলেন লিওনেল মেসি অপরাধ বিবেচনায় সেই ম্যাচেও জার্সি খোলায় মেসিকে হলুদ কার্ড দেখান এই লাহোস ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলো পরিচালনায় আরও ভালো রেফারিদের দায়িত্ব দেওয়ার যে অনুরোধ করেছেন মেসি তা ফিফা রাখবে কিনা সেটাই এখন দেখার বিষয় মেহেদি নাইম সময় সংবাদ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে অপ্রত্যাশিত হারে নেইমারের মানসিকভাবে ভেঙে পড়া নিয়ে মুখ খুললেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রোনালদো হেক্সা মিশন ব্যর্থ হলেও নেইমার আবারও শক্তিশালী হয়ে ফিরবেন বিশ্বকাপের মঞ্চে সোনালি ট্রফি জয়ের আক্ষেপ ঘোচাতে কাজে লাগাবেন নিজের দক্ষতাকে এমনটাই প্রত্যাশা ব্রাজিলের দুবারের বিশ্বকাপ জয়ী রোনালদো নাজারিওর থেমে গেছে সব কোলাহল স্বপ্নেও কি ভেবেছিলেন এমনটা যাদের নিয়ে মুখরিত ছিল এবারের বিশ্বকাপ আসর সব আলো নিভিয়ে দিয়ে বিদায় নিল তারাই হট ফেভারিটদের তকমা নিয়ে যাত্রাটা শুরু হলেও সোনালি ট্রফিটা আর ছোঁয়া হলো না হলুদ সবুজদের হলো না হেক্সা জিতে নেইমারের বিশ্বকাপে অধরা শিরোপা খরা কাটানো গ্রুপ পর্ব নক আউট পর্ব কোয়ার্টার ফাইনাল প্রতিটি স্টেজেই ফুটবলীয় সৌন্দর্য দেখা গেছে ব্রেজিলের ছন্দে তবে সেমিতে এগিয়ে যাওয়ার পথে কি এক ঝড় এসে লন্ড ভন্ড করে দিল সেলে সাউথের বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন মদ্রিজ ক্রামারিচ ঝড়ে উড়ে গেল নেইমার রিচাদের ব্রাজিল ব্রাজিলের পোস্টার বয় নেইমারকে সেদিন অশ্রু শিখত চোখে বিদায় নিতে দেখেছে ফুটবল বিশ্ব দেখেছে বিশ্ব মঞ্চ থেকে শূন্য হাতে মার ছাড়তে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায়ের পর মাঠে নেইমারের কান্না ভেজা চোখ আর মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার চিত্র কাঁদিয়েছে কোটি ভক্তকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে নেইমার উল্লেখ করেছিলেন ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে হারার পর মানসিক দৃঢ়তা হারিয়েছেন তিনি বেশ কিছু সময় শারীরিকভাবে কোনো শক্তিও পাচ্ছিলেন না ব্রাজিলিয়ান এই তারকা নেইমারের মানসিক বিপর্যয় নিয়ে সরব অবস্থানে ব্রাজিলের দুবারের বিশ্বকাপ জয়ী কিংবদন্তি রোনালদো নাজারিও বড় একটা ঝড়ের পর যেমন লন্ড ভন্ড হয়ে পড়ে থাকে সব কিন্তু ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে থাকা ভাঙা গাছটাও প্রকৃতির অপার কৃপায় পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে তেমনই নেইমারও শক্তিশালী হয়ে ফিরবেন বলে প্রত্যাশা এই ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তির জাতীয় দল ও বিশ্বকাপের জন্য নেইমারকে আমি দারুণ প্রস্তুতি নিতে দেখেছিলাম গেল ছয় মাসে দিন রাত এক করে সে নিজেকে গুছিয়েছেন সেই ধারাবাহিকতা ম্যাচগুলোতে অব্যাহত রেখেছে নেইমার কিন্তু এমন হারে নেইমার ভেঙে পড়েছে বিশ্বকাপের ফেভারিটের তালিকায় সব সময়ের মতো এবারও ব্রাজিলের জায়গাটা খুব শক্ত ছিল তবে এমন হার অনাকাঙ্ক্ষিত আমি আশা করি নেইমার নিজেকে গুছিয়ে আবারও বিশ্বকাপে প্রত্যাবর্তন করবেন আরও অনেক গুণে শক্তিশালী হয়ে ফিরবেন তিনি কেননা সে এখনও খেলার জন্য উপযুক্ত বিশ্বকাপের মঞ্চে নেইমার ফিরবেন বীরের বেশে আবারও লিখবেন প্রত্যাবর্তনের সুখের গল্প এমনটাই প্রত্যাশা ফুটবল বিশ্বের তাজিন খন্দকার সময় সংবাদ নতুনদের দুই হাজার ছাব্বিশ বিশ্বকাপ ফুটবলের জন্য তৈরি করতে চান লুই দেলা ফুয়েন্তে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে সমালোচকদের এক হাতও নিয়েছেন স্পেনের কোচ এদিকে কোচ নিয়ে বিপাকে আছে ব্রাজিল তিতের বিদায়ে এখনও নতুন কান্ডারি নির্ধারণ করতে পারেনি দেশটির ফুটবল ফেডারেশন তবে এবার ব্রাজিলের বাইরে যে এই পদের জন্য কাউকে নির্বাচনের অনুরোধ করেছেন দেশটির কিংবদন্তি ফুটবলার রোনালদো তার মতে পেপ গার্ডিওলা অ্যানচেলতি বা মরিনিওর হাতে দেয়া যেতে পারে ব্রাজিলের দায়িত্ব বিশ্বকাপে মরক্কোর কাছে স্বপ্ন ভাঙার পরই দায়িত্ব ছেড়েছেন লুই এনরিক স্পেনের ফুটবলে দু হাজার সালে দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি গেল কয়েক বছরে এনরিকি একমাত্র কোচ যিনি মেয়াদ শেষ করে দায়িত্ব ছাড়তে পেরেছিলেন কোচের মিউজিক্যাল চেয়ারের অদ্ভুত খেলার কারণে হাই প্রোফাইল কেউ এখন আর দায়িত্ব নিতে চায় না স্প্যানিশ ফুটবলের এনরিকে চলে যাওয়ায় তাই বিপাকেই পড়েছে স্পেনের ফুটবল ফেডারেশন লা রোজাদের দু হাজার ছাব্বিশ বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত করতে লুই দেলা ফুয়েন থেকেই বেছে নেয় দেশটির ফুটবল ফেডারেশন তাকে দায়িত্ব দেয় অনেকেই সমালোচনায় মেতে উঠেছিলেন তবে দায়িত্ব নিয়ে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে এসে ফুয়েন্তে সব সমালোচনার কঠিন জবাব দিলেন যারা আমার সমালোচনা করেছেন তাদের বলছি স্পেন জাতীয় দলের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দল সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা আছে আমার এই কাজের জন্য যথেষ্ট যোগ্য নিজেকে মনে করছি আশা করছি দুই বিশ্বকাপে ভিন্ন এক স্পেন দলকে দেখবে সবাই 
somos muy Ir age Spain onurdho 21 doler coach hisebe kajer obhiggota ache Fuente. Enrique er motoi bisho cup sheshei Brazil er daitto charar ghoshona diye rekhechilen tite dol quarter final theke Croatia er kache here bidaye neyar por ar bilombo korenni match poroborti shongbad shommelonei bidayer ghoshona diye den titer sthalabishikto ke hoben e niye mohachintay deshtir football federation আলোচনায় আছে ফার্নান্দো দিনিস অ্যাবেল ফেরেলার রেনাতো গাউচো সহ কয়েকজনের নাম তবে ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি ফুটবলার রোনালদো অবশ্য এদের কাউকেই পছন্দ করছেন না তার পছন্দ ব্রাজিলের বাইরের কেউ আমার মনে হয় এই মুহূর্তে ব্রাজিল দলকে আগামী বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত করতে চাইলে গার্দিওলা অ্যাঞ্চেলেত্তি বা মরিনিওর মতো কাউকে দায়িত্ব দেওয়া উচিত তবে এটা আমি করলে হবে না ফেডারেশনকেও ভাবতে হবে কারণ দায়িত্বটা তো তাদেরই রোনালদো চাইলে এই কাজটা সম্ভব নয় কারণ ব্রাজিল তাদের দেশের বাইরে কাউকে জাতীয় দলের কোচের জন্য পছন্দ করে না পারভিন আক্তার সময় সংবাদ ক্রিকেটের খবর দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্টে বুধবার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও ভারত প্রথম ম্যাচ সামনে রেখে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে অনুশীলন করেছে দুই দল ওয়ান ডে সিরিজের আত্মবিশ্বাস ধরে রেখে সাদা পোশাকেও শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যেতে চায় বাংলাদেশ জানিয়েছেন তাসকিন আহমেদ এদিকে ওয়ান ডে সিরিজ হারের প্রতিশোধ নিতে সেরা পারফরমেন্সে চোখ ভারত অধিনায়ক কে এল রাহুলের অনুশীলনের ফাঁকে টেস্ট সিরিজের ট্রফি উন্মোচন করেন দুই অধিনায়ক আশরাফুল আলম মামুনের ক্যামেরায় চট্টগ্রাম থেকে শফিকুল আলমের রিপোর্ট ভারতের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজ জয়ে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে বাংলাদেশ দল এবার লড়াই সাদা পোশাকের ইন্ডিয়ার বিপক্ষে টেস্টের মিশন আরও কঠিন সিরিজের প্রথম টেস্ট সাগরিকাই যে ম্যাচ সামনে রেখে জহুর আহমদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের নেটে কঠোর অনুশীলন টাইগারদের দীর্ঘ ছয় মাস পর টেস্ট ক্রিকেটে নামার আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছেন সাকিব মুশফিকরা সেরা কম্বিনেশনের খুঁজে রাসেল ডোমিঙ্গো টপ অর্ডার ব্যাটিং নিয়ে ভাবতে হচ্ছে হেড কোচের জয়শান্তদের কাছ থেকে ভালো সূচনার আশায় স্বাগতিকরা ভারতের বিপক্ষে টেস্টের রেকর্ড একেবারেই ভালো না যদিও সেসব মাথায় রাখতে চায় না টিম বাংলাদেশ সমানে সমান লড়াই করতে চাই ম্যাচের শেষ পর্যন্ত আমাদের কিন্তু গোল একটা ইম্প্রুভমেন্ট ফোকাস একটা ইম্প্রুভমেন্ট সব ফরম্যাটে যদিও আমাদের সব থেকে স্ট্রংয়েস্ট সাইট হচ্ছে ওডিআই কিন্তু টি টোয়েন্টি আর টেস্টেও আমাদের লক্ষ্য ইম্প্রুভমেন্টে তো ইনশাল্লাহ আমরা কাজ করছি নিজেদেরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য তো এটাই লক্ষ্য থাকবে যদি এই উইকেট আমরা ডে ফাইভে ইনশাল্লাহ যাইতে পারি ভালো ক্রিকেট খেলতে পারি তাহলে একটা পজিটিভ কিছু হবে আর এই উইকেটে আসলে বেসিকের বাইরে তেমন কিছু করার নাই ওদের পেশেন্স ব্রেক করার ট্রাই করতে হবে এতে তো কোনো সন্দেহই নেই ওদের রেকর্ড অনেক ভালো ওরা ওয়ার্ল্ডে অনেক বড় প্লেয়ার তো আমাদেরকে পেশেন্স নিতে হবে স্পেশালি বোলিং সাইডটা যে ভালো জায়গায় কনসিস্টেন্ট থাকতে হবে ওদের মিস্টেকের জন্য ওয়েট করতে হবে এদিকে ওয়ান ডে সিরিজ হারের পর টেস্ট জয় পেতে মরিয়া ভারত ইঞ্জুরিতে প্রথম টেস্ট মিস করবেন নিয়মিত অধিনায়ক রোহিত শর্মা তার অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বে লোকেশ রাহুল ব্যাটিং লাইন সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত সুপারস্টার বিরাট কোহলিও সাদা পোশাকের এই সিরিজেও দাপর ধরে রাখতে চাই জায়েন্টরা ওয়ান ডে থেকে হয়েছে ভুলে যেতে চাই আমরা জানি কিভাবে টেস্ট খেলতে হয় স্কোয়াডের ক্রিকেটাররা জানে তাদের কি দায়িত্ব ব্যক্তিগত ভাবে তারা কাজ করেছে টেস্ট ক্রিকেট এখন অনেক বেশি এক্সাইটিং হয় আশা করি ভালো কিছুই হবে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের এই সিরিজের ট্রফি উন্মোচন ও ফটো সেশনে হাস্যোজ্জ্বল ছিলেন দুই অধিনায়ক সাকিব ও রাহুল মাঠের লড়াইয়ে কার মুখে থাকবে শেষ হাসি সেটা এখন দেখার পালা শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম পছন্দের ওয়ান ডে সিরিজে প্রত্যাশিত জয় তুলে নিয়েছে টাইগাররা তবে ভারত সিরিজের আসল পরীক্ষাটা শুরু টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচ দিয়ে গতবারে রানার্স সাপরা এবারের আসরেও ফাইনাল খেলতে পূর্ণ শক্তি নিয়ে দল সাজিয়েছে অন্যদিকে নিজেদের বাইশ বছরের ইতিহাসে ভারতের বিপক্ষে কখনোই জয় পায়নি লাল সবুজরা পাঁচ দিনের এই ফর্মেটে সঙ্গী কেবল হতাশা ভারত সিরিজের আসল পরীক্ষাটা শুরু বুধবার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ হিসেবে দুই ম্যাচের প্রথমটির ভেনু চট্টগ্রামের সাগরিকা ওয়ান ডে সিরিজে হারের ক্ষত ভুলতে জয় বিকল্প কিছু ভাবছে না টিম ইন্ডিয়া অবশ্য সাদা পোশাকের লড়াইয়ে ফেভারিটের তকমাটা থাকছে সফরকারীদের সঙ্গে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের বর্তমান রানার্স আপ লঙ্গার ফরম্যাটের অভিজ্ঞতা আর পারফরমেন্স বেশ বড় ব্যবধানেই এগিয়ে রাখছে বিরাট কোহলিদের 
অন্যদিকে 22 বছর টেস্ট খেলেও পারফরম্যান্সে এখনো অপরিণত বাংলাদেশ সর্বশেষ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে শতভাগ হারের রেকর্ড তলানিতে থেকে শেষ করা দলটিকে নিয়ে এবারের আসরেও প্রত্যাশা নেই বললেই চলে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সংস্করণে অবশ্য এরই মধ্যে একটি জয় তুলে নিয়েছে টাইগাররা নিউজিল্যান্ডের মাটিতে প্রথমবারের মতো জয় এবারের সিরিজের সব থেকে বড় অনুপ্রেরণা এখন পর্যন্ত দশ ম্যাচে হার আটটিতে ঐতিহাসিক সে জয়ের পাশাপাশি এক ড্রতে পয়েন্ট সংখ্যা ষোলো টেবিলের চার নম্বরে থাকা ভারতের জন্য বাংলাদেশ সিরিজটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ দুই ম্যাচের দুটিতেই জিতলে সুযোগ থাকছে শীর্ষ দুয়ে ঢোকার বারো ম্যাচে ছয় জয় ম্যান ইন ব্লুদের চার হারের পাশে দুটি ড্র রয়েছে তাদের বাইশ বছর আগে ভারতের বিপক্ষেই টেস্ট ক্রিকেটে যাত্রা শুরু করেছিল বাংলাদেশ এরপর ক্রিকেট পরাশক্তি দেশটির বিপক্ষে মাত্র এগারো ম্যাচ খেলার সুযোগ হয়েছে লাল সবুজদের অভিষেক ম্যাচে ইনিংস ব্যবধানে না হারা দলটি পরের দশ ম্যাচের পাঁচটিতেই প্রতিপক্ষকে দ্বিতীয়বার ব্যাটিংয়ে পাঠাতে পারেনি বছর তিনেক আগে সবশেষ দেখায় ইনিংস ও ছিচল্লিশ রানের বড় ব্যবধানে হারে টাইগাররা সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার অবৈধ ঘোষণার পর সেই সংসদে শপথ আবার পদত্যাগ বিএনপির এমন অবস্থার সাংঘর্ষিক বলছেন বিশ্লেষক তারেক রহমানের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন বিএনপি পন্থী বুদ্ধিজীবীদের ভেস্তে গেল বাংলাদেশ নিয়ে তাসলিম খলিলদের ষড়যন্ত্র ইউরোপীয় ইউনিয়নের সুবিধা বাতিলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান মানবাধিকার নিয়ে অভিযোগের করা জবাব রমজানে পণ্য আমদানিতে এলসি খুলতে রিজার্ভ থেকে ডলার চান ব্যবসায়ীরা আগামী জুন পর্যন্ত ঋণ পরিশোধের সময় বাড়ানোর দাবি আশ্বাস কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কক্সবাজারের মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ও বিতরণ শুরু দুই সালে জাতীয় গ্রিডে যোগ হবে বারোশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কাজ শেষ আটাশি শতাংশ এবং সেমিফাইনাল মহারণের জন্য প্রস্তুত আর্জেন্টিনা ক্রোয়েশিয়া সেরা একাদশ নিয়ে নামবে আল বিসেলেস্তেরা জয়ের ধারাবাহিকতা চায় ক্রোয়াটরা এই ছিল ভোরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়